you gonna show us how that could have been? All right, sure. Yeah. Or I will. Actually, actually I want to get a picture of you and show you. Take one with my playing. camera. With Good morning and welcome to our launch minus two day countdown status briefing for the launch of Discovery on Mission STS 114. Have with our briefers today Jeff Spaulding, NASA test director, and Kathy Winters, the shuttle weather officer. Good morning. And we'll begin with opening statements from each of these and then we'll take your questions. Jeff? Thank you, Bruce. Good morning, all. I'm happy to be back again to provide our STS 114 launch countdown status for the uh, Space Shuttle Discovery just two days prior to Tuesday's launch. Our vehicle and ground systems are continuing to perform well as we're tracking uh, no significant issues at all in preparations for Tuesday's historic return of flight mission to the International Space Station. As you may recall yesterday, we were still finishing up the closeout of our aft fuselage from flight after all the work we had done from the eco-sensor work. We did get the aft closed out, the doors installed by about 1 o'clock yesterday and got through the aft confidence checks about 9 o'clock last night. We did just come out of our T-minus 27-hour built-in hold about two hours ago and the clock continues to count. We're working preps right now in anticipation of loading the onboard reactants onto the vehicle at about 10.30 this morning and of course those reactants are used for on-orbit power generation as you recall. And this will keep our pad clear of uh, all non-essential personnel until about 4.30 later today. Once that's complete, we will go through securing and then begin the checkout of our engine controllers and all the work associated with that, and then get into close out of the tail service mass late tonight as well. Check out of our orbiter and ground communications networks will pick up tomorrow, followed by our final flight crew equipment late still operation. We do intend to retract the rotating service structure away from the vehicle at 1.30 tomorrow afternoon and then get into our final pad closeouts throughout the uh, day. We will get into external tank load shortly after midnight on Monday and continue that operation for about three hours until it's complete and we send the final inspection team out to the pad. The flight crew is scheduled to come out to the pad about 7 o'clock on Tuesday morning. Our launch window is approximately 10 minutes. Our opening window, at, the window does open at our window open time of 10.34. We do sync up to our actual T0 time as we reported before on the day of launch based on the parameters seen on that particular day. And we will extend the T minus nine minute hold as required to target the middle of that window, which at this point is about 1039 on Tuesday morning. Will be a 12 day mission, two weather days, no planned extension days for this mission. Landing is planned on the morning of August the 7th. And there will be three EVAs planned for this mission. We do have three days of liquid hydrogen and liquid oxygen as far as our hold time for the pad, which says we do have 24 and 48 hour scrub turnaround capabilities. Our range is pretty much open throughout the remainder of this week. However, Delta IV is planning on launching uh, immediately after us as soon as we do uh, get our return to flight mission underway. In summary, we have had a great many challenges preparing the Space Shuttle Discovery and crew to get ready for this historic return to flight mission. And certainly that's the cost of creating the safest shuttle to date. And I'm proud to report that the work that we're doing has created that shuttle. Our flight and ground systems are ready, our launch teams are ready, and our flight crew is ready to begin this mission of returning our shuttle to flight and bringing our crew safely home. Thank you. Okay, thanks, Jeff. And now we'll hear from Kathy, who will give us the latest weather forecast for launch day. Kathy? Thank you. Well, that launch window that, that Jeff mentioned was definitely of the time period that we would expect our sea breeze to begin forming. So what we're going to be concerned about at T0 is the development of the cumulus clouds with the sea breeze and even a possible isolated shower. 
Also, we expect to see some thunderstorms offshore over the Gulf Stream, and these anvil clouds may come off the, that area because of the upper level winds coming from that direction. So between the upper level winds with the anvil clouds, bringing the anvil clouds overhead, and that developing uh, sea breeze, we do have some concerns for launch uh, with those, uh, those uh, type of phenomena going on. We also we have been watching our tropical storms. I'll show you a satellite picture. You can see uh, tropical storm Franklin. Uh, it's about uh, 500 miles off the coast. We've been watching that for the week, this past week as uh, it's uh, developed and uh, gradually moved off towards the east. Uh, you can see on the forecast from the National Hurricane Center that Franklin is expected to be in the area of Bermuda in, in a couple of days. But right now it looks like Franklin is going to gradually move off, and uh, so we'll keep an eye on that just in case, but uh, right now looking good for us. There's also GERT out there, which uh, we, we were watching just to be sure that wasn't going to affect Houston. It did form in the Bay of Camp Peachy, uh, Tropical Storm GERT, with a wind 35 gusts and a 45, but it is just expected to move into Mexico, and we're very confident in that forecast from the Hurricane Center, so uh, GERT should not be an issue for Houston. So uh, moving into our tanking weather, uh, we are uh, expecting good weather for tanking. Uh, we should see uh, just nice light winds and no uh, significant uh, weather. We just have a 5% chance, just do a slight chance for a thunderstorm. For launch, because of those concerns we have with the sea breeze and the anvil clouds, uh, we are just concerned about the developing showers. And uh, so with that, we have a 40% chance of KSC weather prohibiting launch. And for our SRB recovery forecast, the seas will be a little bit higher than what we expected the last attempt, and that's due to Tropical Storm Franklin. So the seas will be five to six feet. That still should not be an issue for the SRB recovery forecast. For our CONUS sites, we do have a chance for showers and thunderstorms at White Sands, um, and, uh, and that's the main concern for the first day. And for the TAL sites, a chance for uh, showers and thunderstorms within 20 at Zaragoza, and also a concern for across the districts. We do happen to delay 24 hours. We still have similar concerns. The launch window gets a little bit earlier, but we're still concerned about that sea breeze. So again, a 40% chance of KSC weather prohibiting launch. And Space Light Meteorology Group's forecast for the Kona sites, a chance for showers and thunderstorms within 30 at uh, White Sands again. And finally, for the Tau sites, concern for winds both at Marone and also in France. And if we do delay 48 hours, we do expect those higher those winds at the upper levels to be uh, less, uh, much lighter. Not, don't have as much of concern for the anvils, and also the launch time gets earlier, so that sea breeze will not be developing quite uh, at that time just yet. So our, we have a 30% chance. We decrease it to a 30% chance of KC weather prohibiting launch. And for the Kona sites, again, a slight chance for showers and thunderstorms in the area of White Sands, and at the uh, at the towel sites, we're concerned with showers and storms. At, excuse me, we're concerned mainly with winds at Barone and Zaragoza, and also showers and storms in Zaragoza. And uh, so in general, uh, just mainly about 40% chance of KSC weather prohibiting launch and keeping an eye on Franklin, hoping Franklin just continues to move off towards the east. Please. Okay, thank you very much. Uh, we'll start with the questions. Uh, please give us your name and affiliation and wait for the microphone. So any questions out there? Okay, on the back on the back wall, let's go back there. Uh, Tracy, Tracy Watson, USA Today, from Mr. Spalding, I guess. Can you um, let me ask you a touchy few of the questions? Can you describe the mood of the team now, as opposed to when you're doing your first launch countdown? I think certainly everybody now recognizes where we are from all of the uh, work that's been done, and and people have really been focused during that time frame on the work at hand. And I and I know as we went into the uh, pre-test briefing just the other day. Um, our mood, I think, had changed from one where everybody was working with their head down full bore um, through all of the troubleshooting to one where they were starting to refocus at that time towards um, what I would consider the light at the end of the tunnel here um, towards our launch date. So I think the mood has changed um, to one where people are more into their launch countdown mode. Um, they're focused. They're excited. Um, but they are ready to go. So. Okay, thank you. Other questions? Okay, don't see any other hands raised. So uh, just a programming note, um, as early as 4.30 this afternoon, we do plan to have our uh, SCS 114 launch readiness press conference, and uh, that will be uh, pending the uh, conclusion of the mission management team that will schedule be scheduled for earlier this afternoon. So thank you all for joining us.
Good afternoon and welcome to the STS-114 Launch Readiness Press Conference. We are back here and we are ready to talk. Uh, to my left we have NASA Administrator Michael Griffin. To his left we have uh, Wayne Hale, Space Shuttle Deputy Program Manager. To his left we have Mike Wetmore, Director, Shuttle Processing. And to Mike's left we have First Lieutenant Mindy Chavez, Launch Weather Officer, U.S. Air Force 45th Weather Squadron. We're going to have uh, some brief rem remarks to open up and then we'll take questions. As uh, standard protocol, I'll ask that you identify yourself and your affiliation before asking your questions. Let's get started. Uh, we're going to start off with an opening comment uh, from Wayne Hale. Thank you very much. I brought uh, a little bit of show and tell this afternoon. We retrieved one of the uh, low level sensors, oh boy, um, that, uh, that we've been talking about so much. Um, and uh, and I guess we have pictures available, so you don't necessarily have to take pictures. Don't have to get them all. Here but you can see they're 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 very small devices now. We don't think necessarily the problem is in the sensor itself, but just because everybody's always interested, uh, uh, brought one to show you. And when I was at uh, a plant in New Orleans at Michou the other day, we actually took one apart, looked at it, and we're performing a number of tests, uh, dunking it in cryogenic fluid to make sure they all work. Now we have four of these guys, uh, as you know, mounted at the very bottom of the liquid hydrogen tank to uh, tell us when that tank's about to run dry. And we have four of them in the uh, liquid oxygen line between the orbiter and the external tank, actually on the orbiter side of that line to tell us when the liquid oxygen uh, supply goes dry. And then we use these point sensors at various other places in the tank up near the top to tell us when the tank's about to get full. So we have a number of these point sensors. Uh, and these sensors are, uh, they're, uh, they're very robust. They're not a new technology. They're very similar, if not exactly like what we used in the Saturn program uh, back in the Apollo days. And they're used in a variety of uh, spacecraft launch vehicles uh, around the world today, not just the shuttle program. And, and just because I brought this, I don't want anybody to go away with the idea that we're indicting the sensors, as a matter of fact, um, while it could always be that we have a sensor failure, that is just one of the things that we've got on our list of uh, topics to look at. Since we talked last, we have completed all our ambient temperature checks. We have literally run every check that we could think of uh, that people could suggest to us to try to find this problem, and so far, no repeat. Um, so we have uh, developed a plan that says we have to go to cryogenic temperature to, to find out what's going on next. We also need to turn on all the equipment in the uh, orbiter, and in, the, in the launch uh, pad area, to see if there's any electromagnetic interference that we could not check piecewise earlier. So both of those things together say that we are ready to go to the launch countdown configuration to see our next level of checking. And that's what the folks have uh, built a plan over the last couple of days to look at where we go and launch countdown based on what we see. Uh, we're going to continuously check the validity of the signal from the sensor all the way to the orbiter computers uh, during the tanking of the external tank. Um, so if at any time any one of these circuits uh, fails, we will know about it. We'll be able to isolate time-wise when it happened. Uh, we'll be able to know uh, what was going on in the ship, either electrically or thermally. Um, so that will give us a clue to where, uh, where the problem might lie. We've also switched the way these are wired between sensor number two and sensor number four so that if the problem reoccurs, it will give us an indication of whether the, the, the problem is in our famous point sensor black box or in the wiring or the uh, level sensor itself down in the external tank. So we'll know that. Um, and we've defined a very rigid set of requirements uh, and tests to be done uh, if this problem reoccurs. We also know that we've done a lot of moving around in the aft. We've mated and demated connectors. We've wiggled a lot of wiring. We've tested the point sensor box extensively. Um, and it is possible that we have caused whatever the problem was to go away. So if the problem doesn't recur, we feel that we have good redundancy to go fly, and that's why we are 
prepared then following the test to ensure all these sensors are working right, continuous test that we're going to do during tanking to load the crew up and go fly. If the problem reoccurs uh, in, under very closely defined circumstances on either sensor number two, where we saw it before, which would indicate it's in the black box, or sensor number four, which indicates it's in the wiring or the level measuring device, um, then we're going to do some more tests just to make sure we understand what, what's causing that to happen. And if we're comfortable that we have a good understanding of the cause, then we can go fly for those specific two cases. If anything else happens, um, if we have any of the liquid oxygen sensors fail, if we have a hydrogen sensor that fails to the dry state instead of the wet state, if we have a sensor that fails on channel one or three, or multiple sensor failures, anything like that happens, we're going to stop because that says we really need to do more testing. However, we think we're at a position where if the, the problem repeats, um, we believe we have a good understanding of why we can go fly. So that's our go-forward plan. We're, uh, we're going through the preparations. Mac Whitmore will tell you a little bit more about it. To be ready to go launch Tuesday morning. And um, if things break our way, you'll see us launch the first shuttle flight in two and a half years. I think that's all I've got. All right. Thanks, Wayne. Uh, we'll go ahead and begin questions right now. Again, identify yourself and your affiliation before asking your question. All right, uh, let's start off uh, right up front in the blue shirt. Stephen Stock, NBC. Wayne, is it fair to say it's unexplained, but you have a better understanding, and that if we have this same thing come up again Tuesday morning, you're ready to fly? We, we have a much greater understanding than we had before. We went back and looked at the build records. We've done a lot more tests. We've done circuit analysis. Um, our understanding of what's going on and this whole system is vastly improved from where it was 10 days ago. Um, we, uh, we know a lot of things that it's not, okay? We know a huge number of things that it's not. Um, and most of the things that could be failures that um, could propagate into other sensor channels, we've eliminated. So based on the fact that we believe this is limited to a single channel, you know, um, and we can do those tests, and it recurs. As a matter of fact, some of us are kind of hoping it recurs. You'd kind of hate for it to go away. But, but if it recurs, we think we have a really good understanding and a really good plan to go forward with. So that's where we are. All right, let's go back against the wall. Um, Bill Harwood. Uh, Bill Harwood, CBS News. For Mike Griffin, if I could, uh, what's your take on all this? Uh, just from a perception standpoint, as Wayne and I discussed, or we've all discussed a little bit, there's this perception of changing a rule on the fly, even though you're not in this case. How comfortable are you with the analysis, and, and do you see any sense of that in Washington that, that you're going down the right road here? Well, yeah, I'd like to answer that. Um, I've delved into this situation as thoroughly as my uh, intellect permits, which may not be as thoroughly as we need, but it's all I got. Uh, and, and I'm quite comfortable with where we are. I'm one of those that hopes the problem recurs exactly as Wayne said in, in channel two or four because um, it'd be really nice to isolate it to either wiring and sensor or signal conditioning card. Uh, even if it does recur, and, and as I'm sure others have explained to you, we're still too failure tolerant, so it's not a safety of flight issue. Uh, with regard to perception, um, Look, I think what you want coming out of the Columbia accident, the loss of Columbia, and the soul searching examination that NASA has undertaken since then, what you want uh, of NASA is that we make the right technical decisions, that we do the right thing to the extent that we can figure that out, which is hard. Um, we can't restrict the range of our options to those things which are going to present well necessarily. We have to figure out the right thing and try to do that and then work hard to try to explain to you why it is the right thing. And, and these are rather arcane matters, I, I, would, I would admit. They're rather difficult. Um, and sometimes they don't always present well. But in the long run, I think if it's the right thing, we can explain it to you and you want us doing what's right, not what necessarily is, is obvious or popular. Stay right against the wall with Mike Cabbage. Mike Cavish with the Orlando Sentinel. And just to follow up on Bill's question, and, and Dr. Griffin, you sort of answered this in part. I'd like to ask Wayne, too, though. 
Um, there is this sort of perception out there where, you know, you guys are about to fly with what fundamentally is an unexplained anomaly here. Um, there were people who wanted to do a tanking test that was not part of the launch countdown, and you're not. Um, there is the three or four sensor issue, and there's also talk about maybe we can extend the launch window a little bit, and that will obviously impact some of your ET set photography, I guess, if you go far enough out. Um, what do you say to critics who say that these are symptoms of go fever and that, uh, you know, in the wake of 107, maybe you guys ought to be proceeding a little more cautiously? Well, you know, Mike, I, I wake up every day and I ask myself, are we pushing too hard? Are we doing this thoroughly? Have we done the right technical things? Have we asked the right people? Have we built the test properly? Um, I am committed, and I think the whole team is committed, to doing this in a safe manner. Um, I, I think we're all still struggling a little bit with the ghosts of Columbia, and therefore we want to make sure we do it right. Um, this, is, uh, this has been a very vexing problem. And, um, and, and your question is one that's on my mind frequently. Um, are we taking care enough to do it right? And I would tell you that based on the last 10 days' worth of effort, uh, the huge number of people and the tremendous number of hours that have been spent in testing and analysis, um, I think that we're coming to the right place. I would, I would want to add, our team is also making a clear point that they're not brushing away unexplained factors and saying they don't matter. They are reducing the issue to the, um, a situation where there are two or three um, unexplained and at this point unexplainable possibilities that we simply won't find until we tank up and test. And then there are the issue of how many cycles that you want to put on an external tank. Fewer cycles is better than more. So to a certain extent, we have to balance one kind of risk against another kind of risk. That's what makes it hard. But no one is, and, and I've been in these meetings with Wayne and, and, and Mike, no one is ignoring uh, the issues. We're trying to make reasoned judgments between issues and among issues, but they're not being ignored. All right, let's stay along the, uh, the wall with Tracy. Tracy Watson, USA Today, for either Dr. Griffin or Mr. Hale. Dr. Griffin mentioned two or three possibilities, I guess, that it could still be. I was wondering if you can lay those out for, for us. And Mr. Hale, you said there are a couple of things, there are a few things still left that could propagate to other sensors. I'm just wondering, you know, I, I had thought that you were going to make sure that there were no possible explanations that could be nonspecific, could be general. And so if you could talk to that, that'd be great. Well, let's see. I think the two, uh, the two, we had a thorough review of the um, of the uh, fault tree. We built a 161, I think it is, cause uh, fault tree. Um, the ones that are left that uh, are left as indeterminate that could be generic or common cause failures include EMI, electromagnetic interference. Uh, we did prove at a lab in Houston that if you put enough EMI into this box you can make it fail. Now, it was 50 times more than we think it should ever see, um, but there, there's a potential for, uh, for a problem there, and if that happens, it could affect multiple channels. So that's one that we uh, remain very concerned about. The other one it has to do with the wiring and uh, the possibility that we've got a connector that is either going to come apart or pull apart when temperatures get cold in the aft end of the orbiter, as they do. Um, and that potentially could affect multiple sensors. The thing that, that is uh, helping us feel better about that is if you go into a countdown and you see exactly the same signature and no other sensors fail, and you stay at those cold temperatures for the nine or ten hours that we have cryogenics flowing through the, through the ship, you say, well, that's not likely, I use those words advisedly, not likely to, to be a generic problem that's going to affect multiple sensors. Same thing for EMI. If we go into the ship and we turn on all the gear, cycle all the heaters that, that you know, you get cold back there and heaters start coming on and they could put electrical noise theoretically into the system. And turn on all the radars and all the other stuff that we turn on in launch countdown. And you say, well, we haven't seen many channels, we haven't seen more than one anyway, trip off. And you think you've done um, as much as you're going to get 
in terms of EMI, then you can pretty much say um, this is uh, it's not going to get any worse than this. All right, let's stay along the wall and back with uh, Mark. Uh, thank you, Mark Caro from the Houston Chronicle. I'd like to just back up again and get a little more clarification on what you think would be the difficulty if sensor two was faulty again or it was sensor four and then how you would process that to reach a decision that the three I gather were good enough. Okay, let's see. We have swapped the wires to the little wires coming out of these boxes. So between two and four. And we actually swapped that connection at the point sensor box so that if uh, the problem reoccurs and it shows up on channel two, then we have pretty much nailed that the problem is in point sensor box on the electrical circuits um, and cards associated with channel two. If it shows up on channel four, which was previously working fine, then it's got to be in the wires and the level sensor itself, uh, those kind of things. So those are the, really the two leading candidates, um, and, and that encompasses, you know, a, a failure inside the uh, inside the point sensor box, whether it's, you know, got implications for other cards or not, and failures outside the point sensor box. And again, a big part of our rationale is when we go through the launch camp and we're in the condition where we've got the maximum amount of stress on the system, whether that's electromagnetic interference or thermally induced uh, uh, stress on the wiring, and you're there for nine or ten hours, and you run through a series of tests where we're going to try to turn some of maybe the big EMI emitters off one at a time um, to see if that changes anything. By the time you go through all that, you, you feel a high degree of confidence that it's limited to one channel. Given that it's limited to one channel, and it's a failure in the wet direction, and it's a hydrogen sensor, then we have to ask ourselves, how do we get in trouble? Well, first of all, you need to have a hydrogen system cut off, which is a failure in itself, um, which we've never had before in the history of the program. Um, so, and all our design is is mitigated so that if we ever run out of fuel, we'll run out of oxygen first. So, so the whole system design is 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 built to kind of preclude that possibility. We have to have that need to have a hydrogen cut off. Then. You'd have to have two sensors fail in addition to that needing a hydrogen cutoff before you got yourself into a bad situation. If just one more sensor failed, plus the one that we're seeing at the right. launch. Two more sensors fail. That's right. You'd have to have two more sensors fail before you get in a bad situation. So given all that logic, which by the way only holds for hydrogen sensors, failed wet, not for oxygen sensors, not for fail dry, but only in that case are we allowing ourselves some room to go fly? All right, let's get right here in the front, Irene. Thanks. Irene Fox with Reuters. Um, could you go through the launch countdown from the sensor's perspective and, and just say when they will be tested, when they will be on, and what's different in this countdown from um, previous countdowns? And also, if there is a sensor failure that you're not comfortable with launching, at this point, with all the troubleshooting you've done, is there anything else that would be remain to do that would still give you an opportunity for launch in this July window? Well, let me let me think about. I don't have exact times. Maybe Mike does. We load the, the sensors are on all the time. They're sampled by the computer instrumentation system all the time. Uh, of course, norm, normally they're dry. They give a dry reading. Um, so we start loading the tank. What? 11, yeah, the, the timeline shows 12.45. I think Mike said earliest possible loading is about 12.15. Okay, so we're talking uh, um, 10 or 11 hours of being in the wet state. It's not long after we start loading, maybe half an hour after we start loading before the liquid level gets up to these sensors and, they're, and, they're, and, the, and the low level sensors are, are show wet continuously. At that point, um, we're going to let them sit showing the wet state for two minutes. Then we're going to put this continuous set of test commands from that point on all the way through the countdown. There are two points at which we stop those test commands, uh, one of which is uh, about an hour, I think it's about an hour before the crew gets in, when we'll turn all the tests, manual test protocol off, um, make sure that the sensors are still reading that, and then we will start the automated checkout, which runs through a 
a complete checkout of all the different permutations and combinations of things that, that this electronics could do. And we go back to a continuous test on these sensors until the T minus nine minute hold. And during the T minus nine minute hold, and I don't, that's a 40 minute hold. I don't remember exactly where it is in the hold, but during that hold, we do the same thing again. We remove the test commands. We send this automated sequence of tests, which is built into the ground software computer to check out all the permutations on all the sensors. And at that point, if everything's checked out, we commit the vehicle, and that's it. We go fly. All right, let's get up. up. Joe, follow. So just about if um, you do have a sensor failure that is not one that you understand and that you're planning for at this point, um, is there anything else that you could do that would give you a launch opportunity in this window? Well, it, you know, I, I think that depends on the situation. We have not gone, I think, to that next step to say, okay, if we have one of these failures we're going to scrub for, um, what are we going to do about it? That would be the next level. And, and I suspect that uh, given the, the pace at which the team has had to operate and the fact that we're going to get to a scrub decision, we're going to wait to have those discussions until we scrub. I would tell you that, you know, it begins to look very, uh, very remote that we would be able to launch in this window if, if we have that kind of situation. But it depends on what we see and the analysis that's done off that test. That's right up front with uh, Marcia. Marcia Ben Associated Press for Wayne. Um, were there any dissenting opinions in your discussion regarding the three out of four today? And and also you said last week, I forget one of the briefings that, you know, since this does, is unexplained, you can't be absolutely positive that you wouldn't encounter other sensor problems on the way up. And is that just one of the acceptable risks that the program has to bite off? Well, you know, there's very little in life that is 100% guaranteed, and there's probably less in rocket science is 100% guaranteed. So, uh, you know, there that is part of the risk we take. Um, I would tell you that personally, I, I guess Mike asked me a little bit earlier, what what do I worry about? You know, even if you have multiple sensor failures, you have to have a a problem that requires a, a low-level cutoff, and, and uh, you play those two together, and the odds become, you know, in kind of the acceptable risk category that we have to go fly with. Um, certainly, we want to drive this out to the best extent possible. Um, what was the other part of the question? Oh, dissenting views. Oh, boy. We have had more discussion. It's hard, you know, when we talk about dissenting views, I, I think about when we come to a decision, then is there anybody after that decision that has a dissenting view? Um, the team has grappled with this in depth for the last oh, three or four days, whether or not there was a go forward plan. And everybody who had questions got to participate, got to ask questions, got to provide opinions, got to get hear the rationale one way or the other. And at the end of the day, I, I would say that the technical community as it participated in these discussions has come to a consensus, I would almost say unanimity, that we've got a good plan. Now, there are people, because this is such a big team, that, that perhaps were on the fringe of that discussion that may still have some questions that may yet surface. Um, we did have two folks uh, use our anonymous uh, um, uh, input box uh, during today's MMT. Uh, one of those questions didn't have to be with the point sensors, and one did. And we addressed both of those questions. And um, I think it came to what everybody felt like was a comfortable resolution of the questions that were raised. All right, second row in the uh, gray shirt. Stephen Young with SpaceFlightNow.com. Phil Wayne. I'm wondering if you feel that this problem has been sent to you by the malfun malfunction gods to test NASA's new culture. Was this a case of the hardware trying to tell you something, and, and how, how do you feel the team has dealt with it in the post-Columbia world? Well, this is just rocket science at its finest. I mean, everybody has these kind of problems. Is anyone else? And it isn't just this time. I mean, everybody who's ever tried to launch a rocket or fly a, an experimental airplane has had these kind of problems. This is just business as usual. And, and, and if it's caused anything, it's caused us to, to
to reaffirm our culture change that we've had in the last two years. All right, a few more questions uh, right up here in front in the white shirt, second row. Hello, this is Sharice Johnson here at the Palm Beach Post for, I, I guess, when, um, and maybe I'm misstating this, so please correct me. These sensors have not had a, a great track record of having problems before Columbia. Is that right? I mean, they've been pretty reliable. The, the sensors have, have been reliable. There have been problems in the end to end system, uh, but not a huge number. Yeah. So I guess the follow up to that is since Columbia, two out of the three times you've tanked the vehicle, you've had problems with it. How do you know that this is not something generic to the tanks done something since the changes that were made? Well, that, that is exactly one of the questions that we ask ourselves. So we went back to the tank manufacturers, and we went through all their build records. We went through all their test records. We went to the manufacturer of the sensor. We went through all their build records and all their test records. We rounded up all the sensors we could put our hands on, and we put them through testing. Um, we put the pass-through connector, I and mean, those wires have got to come out of a liquid hydrogen tank out into the outside air. We took that that pass-through connector and we put it through an extensive series of tests in the last 10 days. That's how we answer those kind of questions. You don't just kind of sit around and say, well, golly, I, I don't think there's anything there. You go out and you do some real work. You look at what what was done in the past, what kind of problems we've had in the past, and you go do some actual measurements in the field and, and testing in the laboratory to try to put those kind of questions to rest. Prince, right behind you in the second row, uh, blue shirt. Hi, Keith Landry, Fox 35 News, Orlando. One quick question for you. Can you give us a little indication of some of the discussions that the astronauts themselves have had with the management team and the technical team this weekend, their level of involvement in those discussions and some of the things that have come up? Well, let's see. They have uh, The crew has been tied into every one of the MMT meetings that we've had. Um, Jim Kelly, the, uh, the pilot, has asked several questions. Uh, I've received a couple of email notes from Eileen Collins, the commander, saying that she thought we were on the right track and, and working things appropriately. And so I think the crew has been very dialed in. That, now, when you say crew, of course, you've got to understand the whole astronaut office uh, has been involved. We had the chief of the astronaut office in every meeting and his deputy uh, in every meeting, and they've asked many questions, and we've had astronauts assigned to the the, the plant down in New Orleans that puts the tanks together to the orbiter project, and all of those folks from the astronaut office have been very uh, participative as well. All right, uh, let's go fourth row, white shirt. Jeff Groundick with NBC. At what point in the last countdown did the did the sensor begin to be uh, be difficult? And knowing that, is there a point? In the next process, we will begin to say, we think we're faster. Well, we, we did uh, we found this out when we did this automated check that occurred about the time the crew was getting in the vehicle. So what time was this? It starts at the T minus three hour building hold, three hour hold. And um, and before that, you know, it went the sensors all went wet when they were supposed to go wet. They all went wet together, and and you think life is good. And when you do this test and and you find out that the sensor checkout, it's stuck wet when it should be tested out to give a dry signal. That's the point at which we discovered it. I think if we get, personally, if we get that far into the countdown, knowing that we're going to continuously test these sensors from the time they get wet all the way through, I'll begin, begin to feel really good. And frankly, I want to feel really good before I put the crew on the vehicle. Um, not just me, but the whole team agrees to put the crew on the vehicle. Um, that we have uh, not had a repeat of the anomaly. Yeah, and, and I'll just remind you of what Wayne said to, in answer to an earlier question. We're going to turn the, the commands on two minutes after the sensors go wet so that we detect real time any failures that we have. So, so we'll detect those failures much earlier this time than we did last. All right, we have time for two more questions. Uh, let's go in the back, uh, John. Thanks. This is John Schwartz of New York Times. Uh, Wayne, you did open the door. What was the other question in the drop box, and does it have to do with ice, or uh, what else is going on there? We um, we saw on uh, launch day a little frost ice ball down on the bottom end of the external tank, and there was a concern uh, voiced that that might become a debris problem. 
we had a very, th very thorough discussion of that. Testing was done uh, at the Stennis Space Sensor Center, sorry, Sensor Center, at the Stennis Space Center about um, hard ice and how it adheres to foam. Um, we also did a, a computational fluid dynamics uh, transport analysis, and uh, we've resolved, I think, all the questions associated with uh, with that particular problem. But we do probably, I almost guaranteed, we're going to get another little off ice ball in that same place on this next thinking test. Thank you. Why did I say thinking test? It's a long time. Um, and Ryan, we, we actually, part of that question was, how do you know it's not going to grow? And we actually have modified our procedures to go back and take a second look at that by the final inspection team to try and see if there's any ice growth after the first observation. So in the, in the case of the second input, we actually modified our procedures slightly to make sure we took a second look. All right, last question. Uh, we'll go fourth row, blue shirt. That'll be about the weather. You would think. No weather questions, huh? Craig Nice is from the uh, Burlington, Iowa Hawkeye. Um, I don't know if you're a betting man, Wayne or, or Mike, but just a, perhaps a sign of confidence in the work that you have done these last 10 days. What would you lay odds on the weather versus the sensor or other technical problem you know, causing? I mean, how much are you? Which which are you? Do you have greater concern about at this time? You know, being you know, possible cause of delay. My observation is when the weather's good, you have vehicle problems, and when the vehicle works, you have weather problems. Mindy, you want to tell them what the odds are? Sir, as of right now, we have a 40% chance of KSC weather uh, prohibiting launch, and that's mainly due to uh, thunderstorms and showers that'll be offshore, and with the upper-level winds being easterly blowing the anvil clouds over the launch complex. So um, pretty much it's the anvil, the anvil and the cumulus rules are, are the ones that would be uh, most concerned with at the countdown. Um, with respect to the towel sites, each of those seems to have a problem throughout the uh, throughout the launch. And then if they had to scrub a day, um, they have showers and thunderstorms, pterodos, and crosswinds at the other two sites. And so those might be something that uh, Space Flight Neurology Group is, is going to continue monitoring. So to answer your question, since we got some weather concerns, I'm confident the vehicle is going to work right. <laughs> Well, that'll have to be the last word. We appreciate your time, gentlemen, and appreciate your time. Good morning, and welcome to the L-1 countdown status briefing. We will hear a brief statement from each of the participants, and then we will take questions. Our presenters to my left are Pete Nikolenko, NASA Test Director. Good morning. Scott Higginbotham, the STS-114 Payload Manager. Good morning. And Kathy Winters, Shuttle Weather Officer. Good morning. We will now hear from Pete regarding the status of the countdown activities at the launch pad. Pete? Thank you, Jessica. Good morning, everyone. I'm glad to be back to report STS-114 countdown status for the return to flight launch of the Space Shuttle Discovery as we work towards Tuesday launch, Tuesday's launch and the mission to the International Space Station. Countdown continues to proceed very smoothly with no significant issues or problems. All of our vehicle and ground systems are performing quite well. Since yesterday, we completed the servicing of the onboard fuel cell reactants, and we completed the main engine system checkouts. We're currently at this time continuing with PAG closeouts. We're right now on our planned T minus 11 hour built-in hold, and we're picking up with the checkout of the orbiter and ground communications networks which will be followed by the flight crew system's equipment light stowage. The rotating service structure retraction is planned for 1.30 this afternoon. Following that, we'll complete pad closeouts and pick up with external tank cryogenic load shortly after midnight tonight. The flight crew arrival to the pad is expected to pick up at about 7 a.m. tomorrow morning. The launch window, again, will open at 10.34 a.m. local tomorrow morning and is in approximately 10 minutes in length. During the T-minus nine-minute hold, we'll synchronize to the uh, actual T-0 time based, of, based on the day of launch parameters. And again, we typically target the middle of the window, which correlates to the 10.39 a.m. local uh, launch time. And again, this is a 12-day mission with two planned, uh, two potential weather contingency days. And then the mission landing is scheduled here at KSC on the morning of August 7th at approximately 5.46 a.m. In conclusion, our teams have worked really hard to prepare the Space Shuttle Discovery and our crew for launch. All of our hardware is ready. 
the launch and flight teams are ready, and our flight crew is ready for a successful mission and safe return home. Thank you. Thank you, Pete. We will now move to Scott, and he will update us on Discovery's payload operations. Scott? Thank you, Jessica. Good morning, everyone. The International Space Station hardware aboard Discovery continues to wait patiently for its ride to space. We've had no activities from our point of view since the uh, last scrub was called. We just continue to wait for launch. Um, the 29,000 pounds of hardware, uh, both in the payload bay and in the crew module, is buttoned up, closed out, and ready to fly. Jessica? Thank you, Scott. Kathy will now talk about weather forecasts for launch. Kathy? Well, we do uh, have some showers offshore today, and we are watching those gradually creep towards our area, but generally our, our atmosphere is dried in the area today, so overall we're going to have some good weather today for the RSS retract. We're only expecting a 10% chance of thunderstorms for that, so that's good news. We still have, if we look at the satellite picture, Franklin uh, offshore, uh, just kind of uh, uh, moving very slowly towards the east-northeast. Last night gave a little jog to the southwest, but then is back on this east-northeasterly track. And the Hurricane Center's forecast, um, the, the, the uh, forecast is for the storm to gradually progress towards the northeast and then dissipate as well. So we are still keeping an eye on Franklin just because the fact it's moving so slowly off towards the east. And we want to keep an eye on it just in case it does some, something erratic, such as dropping down to the south. That would cause us a little bit more concern. But right now, the Hurricane Center has been consistently forecasting for it to move off to the northeast. And, and it looks like uh, the, the trough that's been predominant over the eastern portion of the U.S. is going to carry that uh, storm away. So right now, it's uh, looking good when it comes to Franklin. Uh, we are still uh, concerned about the, the same concerns for launch. We're concerned that right around the launch time is when the sea breeze will be developing. We also expect to see some more of that offshore activity. And sometimes when we get that offshore activity, we get some anvils that come in off of the top of thunderstorms. And we have winds from that direction uh, forecast for, for launch day. So with that, we have concerns for the anvils coming off of uh, those storms and also some showers or cumulus clouds developing in the area of the launch pad and also the shuttle landing facility. But uh, right now, looking at our tanking forecast, uh, generally the weather, like I said, today is good. So looking at the, this going into early tomorrow morning, we are expecting good weather. There's just a very slight chance for getting uh, thunderstorms. We put a 5% chance there, but overall good weather expected for tanking. As we move to uh, our launch forecast, again, that same concern, developing showers and anvils. And with that, we have a 40% chance of KSC weather prohibiting launch. For our SRB recovery forecast, uh, it's looking a little bit better out there. The seas have come down a bit, and with Franklin gradually moving away, I think they'll just see three to five foot seas. Just some isolated showers in the area, no, sho no showstoppers there for the SRB recovery. For the Kona sites, it uh, looks like uh, at Northrop we're going to be dealing with some sh um, showers and, and storms uh, in that area over at the White Sands, and the weather looks good at Edwards. And for our Tau sites, chance of showers is there goes, uh, and also we have concern at Istris for a crosswind. If we do happen to delay 24 hours, we're looking for similar weather conditions with the same concerns with the developing sea breeze and the anvil clouds. And so with that, again, we have a 40% chance of KSC weather prohibiting launch. And for the Kona sites, still concerned with those chance of showers and storms in the area at White Sands and looking good at Edwards. And then at the Tau sites, we're still dealing with the crosswind concern uh, this time uh, with the crosswind concern at Marone and a tailwind concern at Istris. And finally, if we have to go to a 48-hour delay, uh, weather is looking a little bit better because of the fact the winds get lighter at the, in the upper levels, and so the anvils will not be as much of a concern. So with that, we, de we uh, decreased our number down to a 30% chance of KFC weather prohibiting launch. And the, both the uh, Kona sites look good on the third day. And for the south sites, we're still concerned. We're concerned about the showers in the area of Zaragoza. We also have concern for a crosswind at Marone, a tailwind at Istris, and also a gust spread of over 10 knots at Istris as well. So in general, we'll just be watching the weather closely tomorrow as the sea breeze forms and watching those offshore showers. Thank you, Kathy. We will now take questions. As always, please state your name and affiliation and wait for the microphone. We'll start on uh, this side with Peter. Thanks. Good morning. Peter King with CBS News Radio. Uh, I, I can never rem remember the number on this, so how many TAL sites have to be green in order to launch? You need one good TAL site. All right, back around the wall. Todd? 
uh, Todd Halverson of Florida Today for Kathy. Um, could you tell us how far offshore you think these uh, thunderstorms might be tomorrow and uh, kind of elaborate on the winds that might bring them to our area? Okay. Uh, we expect them to be between 20 and 30 miles offshore from the coast, so that's a little bit further off than the uh, shuttle landing facility. But uh, the upper level winds are basically going to be between 30 and 35 knots from the east northeast. And so if there's any uh, anvils coming in off of those storms out there, what, where that is, basically over the Gulf Stream, basically out over the Gulf Stream we get these storms that form. And so if any anvils come in off of the Gulf Stream, uh, that would be a concern uh, if, if those move into the area of 20 nautical miles around the shuttle landing facility, or we'll be watching them if they come within 10 nautical miles from the launch pad. We'll be evaluating uh, those anvils. All right, David. David Waters from Central Florida News 13. We've talked to all of you in the past, in the past two and a half years since we haven't had a launch. Some of you have said, you know, people here have been a little rusty. We haven't seen a launch here. So what are your thoughts now, two and a half years later, the day before return to flight? What are you all thinking? Well, I'll go ahead and start. Um, I think, <laughs> excuse me, the, the teams are ready. We're certainly uh, very eager. We are anticipate and really look forward to, uh, to a launch. We've done a a lot of, uh, besides the processing work, we've done a lot of training uh, both here and all, at all the other centers. So I think uh, not only are we ready to proceed with the launch, launch temp and the, and the mission, but I think we're ready to, to just see it all play through and, and fully expect a safe return home. And from my perspective, you know, we've been working on this mission for three years, getting this hardware ready to fly. We'd like to see it do its job. I mean, it, the space flight hardware is supposed to fly. And so we want it to go fly. And uh, it looks like finally all the pieces, all the hard work has come together and we're ready to go do that. We have similar feelings with the 45th Weather Squadron. We just really feel like it's been a lot of hard work. We've worked really uh, well as a team. And now this team is coming forward to this launch day and we're really looking forward to that. We're also very relieved that Franklin has stayed offshore. So the combination of those uh, are the feeling right now. But we're, we're anxiously looking forward to launch, of course, we'll be ready if, uh, to call those weather constraints if we need to. We're hoping we don't, but uh, looking forward to hopefully seeing a launch. Right, let's move up front here to Irene. Thank you. Um, Irene Klaus with Reuters for Mr. Le Mr. Nikolenko. Um, could you please review the three tests that you'd be doing during the countdown if you get a sensor failure? Well, I think maybe the best way to characterize this is that right now, um, our expectations that we'll just monitor the conditions throughout the conduct of the, from the time we begin slow fill for, of the, uh, of the, the uh, external tank, we'll uh, proceed through in that monitored state until we perform our standard uh, auto point checkout, which is uh, typically just after the uh, T minus three hours and counting point. And then after we complete that auto point checkout, we return back to a, a monitor state until uh, the terminal countdown at T minus nine minutes. Does that answer your question? Um, there was, uh, I'm trying to think what it was. There were three, um, there were three distinct uh, tests that would be done, I understood, um, if there is a sensor failure similar to what turned up on the first countdown attempt. One of them involved on turning off equipment that may be contributing to electromagnetic interference. Another one involved some sort of testing of the monoball. And then there was a third issue that involved um, um, another direct test, which I think in some way maybe bypassed the point sensor box, but I'm not sure of the details of all this. Well, I guess the best way I can characterize it is that I'll have to get you that information afterwards. I know that we were developing the plan. I think we had a plan that we were, were uh, in the late stages of approval. It's certainly something that we'll talk about as a team on launch day, and we'll take it a day at a time, but uh, I, I don't have the specifics on what we would monitor and how we would configure. Uh, Dan Billow from Channel 2 for Pete. Um, yeah, you know, so on the eco sensor issue, as someone who is going to have a personal hand in this countdown, actually uh, uh, hands on conducting it, uh, you have the possibility of, of launching with a, with a known defect uh, here on the return to flight launch. I mean, does that give you pause? How do you feel about that, and how will you feel about it? Well, personally, I think that, that we have. Uh, We've done an extensive degree of troubleshooting and analysis. 
uh, as I think I stated and others, uh, others in our management have stated over the past uh, couple of weeks, to really as best we can understand the, what we've got. Um, I believe that we're ready, and I feel very confident going into the conduct of the, of the terminal launch countdown that, uh, that the entire team's ready to execute, the, ready to execute this mission. And we fully expect that, uh, that it should work as designed, which is, uh, which is what we would expect. The only number for me that twenty four news fighters in South Africa. Uh, simply put, one day ahead of launch, are we back at that place where we were on July twelfth, where the weather was the most visible and immediate concern uh, as you go towards launch, knowing what you know after all the troubleshooting you've done this past eleven days. Uh, could you restate the question again? I'm not sure I fully understand. Okay. Knowing what you know after all the troubleshooting you've done on the fuel sensor and other systems, are you back at the place where you were if, uh, one day before launch on, on July 13, where weather was the most visible concern? I, I think we've learned a lot in the last uh, two weeks, and I think the bottom line is we, we performed a lot of analysis and understanding, and we're, I think we're smarter in understanding exactly what we have in our, on, the, on the condition and, and what we've got with our systems. I think we're, we're, we've learned a lot in the, in the analysis and troubleshooting. And in the second row. You should reach out to the Palm Beach Post for Mr. Nikolenko. Um, if in the event you don't go tomorrow for weather or for whatever reason, can you go through what days uh, the idea is to try to launch on? I mean, we do two and then down one and then two more, and then, or what is the plan? And then for Kathy, uh, does the 40 percent, does that include? the potential weather to tell, or is that just local weather? Sure, I'll start. Um, certainly, the, if we were to scrub the launch attempt, it, it all depends on what the nature of the scrub condition was. If it, it was for weather, then we could make a second attempt the, the very next day on the 27th. Um, if we make those two launch attempts uh, and then do not launch, then we would stand down for up to 72 hours to top off the fuel cell commodities before making uh, two additional potential attempts. As again, it, it depends on what the nature of the scrub condition is. And the weather is uh, for launch, uh, the launch pad, and also for the shuttle landing facility, and that's the only location. So it's not for the test. That's the number, the 40 percent number. Tracy? Tracy Watson, USA Today for Kathy Winters. Can you tell me whether you have a good TAL site for tomorrow based on the forecast? We, uh, we do have a, a good TAL site at Marone based on the forecast for tomorrow. Any other questions? Let's go to the front. Mike? Uh, Mike Schneider, Associated Press. I know there's been so much attention focused on the uh, tank sensor. Are there any other technical problems, however, minor that you all might be dealing with? We, we've had a couple, we have had a couple of very, very minor uh, ground support equipment uh, issues that we did pick up and resolve. We had a, a, a valve that uh, was reading slightly below specification that we, uh, that we since changed out. We had a switch throw that was, uh, that was done uh, a little early, so we ended up uh, correcting that. But besides that, uh, we've, we've been really have, uh, uh, very fortunate to have a very clean countdown so far. We'll go to uh, Curtis. Could you tell us what the latest thinking is if you would launch with only three working sensors if a problem reoccurs with those sensors? Yeah, I, I'm not quite sure I fully understand the question. It, it, it was said that if the, if the problem recurs and there's only three working sensors, there's been some discussion of, uh, you know, could we have that standard so that uh, it's okay to launch with just the three working sensors? I, I think my best answer for that is that we're, we're certainly going to stop, assess what we do have, evaluate it, and discuss it as a, as a launch and management team, and then we'll go forward from there. It, it's so situationally dependent, I don't want to speculate at this point. Kelly? Kelly Young with New Scientist for Pete. Could you give us an update on um, Atlantis and then how it stands to support CSCS? Sure. Uh, Atlantis is currently uh, in the vehicle assembly building. Uh, this weekend we did roll it over. It has uh, been lifted and made it to its external tank. 
we're uh, preparing it now with uh, umbilical mates, and uh, we'll be picking up shortly with, with uh, electrical mates. Uh, we'll perform uh, our uh, standard electrical interface test uh, after the uh, 114 launch and uh, prepare that vehicle to roll out to the pad on August 3rd. Let's stay here in the front. Jim Slade, Fox News Radio. Um, did the management team have to write any exception papers, uh, any kind of waiver papers to have them on hand in case they're needed on launch day? I, I don't know the answer to that. I believe I believe the answer is is that we've got rationale prepared if we uh, we want to discuss and approve it on launch day. But I, I don't know if it's been written. I believe so. So all of it needs to be a signature if you came up against the problem with the, with the pressure sensors. Right. We would just we would proceed with the discussion on the on the recorded voice channels and in the formal sign offs. Go to the back, blue shirt. Alan Boyle with MSNBC. Uh, yesterday there was a mention of um, icing, potential icing problem that some people saw some ice during the last countdown that, that they didn't want to see. Uh, could you talk about that situation? Are there, is there a change in procedure for this countdown? Well, we did see some uh, very minor icing uh, with the final inspection team on the very first launch attempt. Uh, it's been reviewed and discussed at, at great length uh, by the appropriate projects and the management team. We did. Uh, we expect that we may well see that same condition uh, upon tanking uh, uh, in the early morning hours, and certainly the final inspection team, as they would normally do, they'll they'll take a close look at it. And uh, in fact, I believe they'll also take a second look at it again and then report that back to the team. But but we expect that it should be. Uh, we think that we'll see it see it again, but uh, we expect it should be acceptable for flight. John Schwartz, New York Times. How long do you all think it would take uh, to to uh, make the decision if you get two or four sensor blink out uh, and fail? How long would it take to make that decision? Can it all be done in time for a uh, Tuesday launch? Thanks. Well, I'd rather take the positive look and expect that we don't see it necessarily happening. Uh, I think that um, certainly we're going to have those discussions uh, either way based on the performance of the vehicle. I don't know what, how, to, how to speculate how long it will take. Certainly with the fact that we're going to be monitoring it in real time as soon as the, the slow fill is uh, initiated and the sensors are wet, we'll have some pretty good feel on uh, early on in the tanking process with uh, considering the performance of the sensors. Um, certainly we have some number of hours prior to uh, both the arrival of the flight crew at the pad and, of course, for the launch attempt that I think we'll be able to talk about it and talk it through. Todd? Uh, Todd Halverson of Florida today, again, either for Peter or Kathy, I'm not sure whom. I was curious as to whether the weather conditions tomorrow in terms of temperature, wind speed, and humidity would be conducive to ice build up on the tank. Go on, Kathy, I'll let you start. It's going to be a very humid uh, morning at one point. We're going to get to probably 94% humidity, very humid at the time. It's just because of the fact that relative humidity is uh, based on the difference between the temperature and the dew point. And so in the morning hours, the temperature is really low. Um, so therefore, you're, and the dew point stays the same. So your relative humidity is much higher in the early morning hours. So we are expecting to be humid. But actually, that is good for uh, at least the, the, the external tank portions. I know that is definitely a, a good thing. Um, I've talked to the ice and debris team about that before. And every time I give them a uh, I give them an ice team forecast um, for three days before launch. And every time I give them humid weather, in the summer, they like that. They say that's good when it comes to keeping down the ice formation. And that's my understanding also that for this time of year, especially uh, ambient temperature-wise, um, that it's typically good and that we do not uh, see a characterization of ice on the tank. Now we'll say the conditions are similar to what we had the last launch attempt. That's that's um, something that you can you can say. Tracy. Tracy Watson, this in for Mr. Nikolenko again. Um, we understand there's going to be continuous monitoring of the eco sensors, you know, starting after tank fill. Just to confirm, you're going to monitor that they register wet when they're covered by fuel for that nine or ten hours. Is that correct? That, that's is that the simulated test command. That's correct. Okay, thank you. One more question. Uh, my name is Wada. I'm with Japan's 
mind machines paper. As you may know, JAXA is going to do its final safety review uh, later this afternoon. And I, I don't think it's going to happen, but if they decided that they cannot let Mr. Novich to go on board, uh, what are you going to do? Well, that's a good question. I, I'm, I'm not quite sure I fully know the answer to that. Certainly, uh, we, we fully involve JAXA with our with our shuttle program management team in those discussions, and and uh, I don't know that there is a contingency plan uh, if Suichi were uh, were not uh, deemed uh, um, available to support. I, I fully expect he should be with the with this crew. Thank you. That's all the time we have today. This concludes our briefing. One programming note, NASA television will begin launch commentary um, at midnight tonight during tanking operations for the STS-114 launch. Thank you for joining us. Ein defekter Treibstoffsensor hatte vor knapp zwei Wochen zum Abbruch des Countdowns geführt. Die Discovery soll sieben Astronauten zur internationalen Raumstation IS bringen. Es wäre der erste Flug einer US-Raumfähre seit der Columbia-Katastrophe vor zweieinhalb Jahren. Ich glaube, wir sind nicht nur bereit, den Start und die Mission fortzusetzen. Wir haben bereits alles durchgespielt und erwarten in vollem Umfang eine sichere Heimkehr. Optimismus tut Not, denn die Crew weiß, vom Erfolg hängt die Zukunft des gesamten Shuttle-Programms ab. Sollte es also wirklich noch einmal zu einem Zwischenfall mit dem Shuttle kommen, das heißt, dass also noch ein Shuttle verloren geht, dann ist das das Ende des Shuttle-Programms. Und das ist dann auch erst einmal das Ende des Aufbaus der internationalen Raumstation. Experten haben da noch ein paar Fragen. Nach wie vor gibt es Probleme mit zwei der vier Sensoren an den Treibstofftanks. Deshalb wurde der Countdown am 13. Juli abgebrochen. Diesmal will die NASA trotzdem starten. Selbst wenn diese Probleme erneut auftreten, wie bereits beschrieben, können wir zwei Sensorausfälle verkraften und riskieren dennoch nichts. Damit weicht die NASA ihre strengen Vorschriften auf. Sie gelten seit 1986, als die Challenger explodierte. Ein Defekt am Treibstofftank hatte das Unglück ausgelöst. Auch bei der Columbia, die vor zweieinhalb Jahren am Himmel verglühte, führte ein winziges Problem zum Desaster. Discovery-Kommandantin Eileen Collins denkt positiv. Wir freuen uns auf den Start, sind bestens vorbereitet und melden uns dann aus dem All wieder. Wenn nicht das Wetter die Mission verhagelt, sollte es aus Kübeln schütten, müsste der Start zunächst auf Mittwoch verschoben werden. Die Astronauten in der Raumstation ISS bleiben unterdessen ganz cool, denn ihr Leben hängt nicht vom Discovery-Nachschub ab. Sie lassen sich zur Not von russischen soyuz kapseln versorgen. Und unser Reporter Thomas Leonard, die steht für uns am Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Thomas, warum ist denn dieser Start heute in Florida auch für die deutsche Raumfahrt wichtig? Offenbar hört uns Thomas Leonhard im Moment noch nicht. Ich würde sagen, wir probieren das gleich mal. Wir haben 30, soll sie abheben. Das sind die Live-Bilder von den Vorbereitungen. Der Countdown läuft und wird natürlich auch in Deutschland mit Spannung ver verfolgt. Ja, und wir verfolgen nämlich den Start mit unserem Reporter Theo Thomas Leonardi. Der steht nämlich am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Thomas, warum ist denn dieser Start heute Nachmittag, Punkt 16.39, auch so wichtig für die deutsche Raumfahrt? Ja, also die Wissenschaftler und Ingenieure hier, die warten ganz gespannt auf den Start, denn es hängt sehr viel davon ab, dass diese Mission gelingt. Und das liegt einfach daran, dass nur die US-amerikanischen Space Shuttles in der Lage sind, größere Forschungseinrichtungen zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Und da wartet sozusagen hier in Deutschland das Raumlabor Columbus, das man hier hinter mir in einem Modell sieht, darauf, endlich ins All geschossen zu werden, 
Das ist seit einem Jahr betriebsbereit und kann eben nur mit den Space Shuttles nach oben gebracht werden. Die haben ja 15 Tonnen Nutzlast, die sie mit hochnehmen können. Und das schaffen die Russen eben mit ihrer Soyuz-Raumfähre nicht und die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit der Ariane 5 Trägerrakete schon gar nicht. Was kontrolliert man denn eigentlich dort in Oberpfaffenhofen? Ja, also heute wird die NASA keine Daten hier an Oberpfaffenhofen geben. Das, man arbeitet zwar in der Raumfahrt international zusammen, aber das ist den Amerikanern dann doch zu heikel sozusagen. Man wird das hier genau beobachten. Aber das kann sich bald ändern. Denn wenn diese Mission klappt, wenn jetzt die Discovery hochkommt und auch wieder heil runterkommt, dann wird es ja weitere Missionen. Klar. Und hoffentlich äh, passiert das äh, beim Discovery Start heute nicht, aber da ist jetzt unsere äh, Satellitenleitung ausgelaufen. Wir bitten das zu entschuldigen. Ja, wir machen weiter mit, der, mit Ägypten. Bitte startet erstmals wieder ein Space Shuttle, zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unglück der US-Raumfähre Columbia. Um 16.39 Uhr unserer Zeit ist es soweit. Dann soll die Discovery in Cape Canaveral abheben. Zurzeit wird die Trägerrakete aufgetankt. Die letzten Vorbereitungen sind dann abgeschlossen. Eine Schlechtwetterfront könnte den Start allerdings noch gefährden. Falls es wieder Probleme mit den Treibstoffsensoren gibt, will die NASA sie diesmal ignorieren. Am 13. Juli war der Start wegen der defekten Tankanzeige abgebrochen worden. Jetzt angesprochen, was wurde in der Zwischenzeit denn unternommen, um so ein Unglück zu verhindern? Na, das Fluggerät war ja vorher quasi schon sicher, war gut durchdesignt. Äh, viele Aspekte eines derartig komplizierten Gerätes kann man natürlich auch erst im eigentlichen Betrieb erfahren. Ähm, bei der ersten Katastrophe, der Challenger-Katastrophe, hat sich herausgestellt, dass es einfach, ja, wenn man so will, äh, ein falsches Design war bei den Boostern. Und jetzt beim letzten Mal war es äh, wirklich ein Unfall, weil es ein stark verhärtetes Schaumstoffstück gab, was dann also die... Ähm, Thermalkacheln des Shuttles äh, ja, beschädigte, sodass es beim Wiedereintritt durch das Plasma, was dann mit über 1000 Grad äh, unterhalb des Shuttles entsteht, zu dieser Überhitzung kam. Das sind natürlich Sachen, die kann man so her, vorher nicht, nicht planen. Man hat jetzt tausende der Elemente nochmal neu untersucht, man hat also alle Systeme nochmal auf den Prüfstand gestellt, wohl wissend, dass sowas immer wieder passieren kann. Man baut Szenarien auf, in denen man Katastrophen durch checkt und dann setzt man Modifikationen des technischen Systems darauf. Das ist im Wesentlichen alles Erfolg, deswegen hat es auch so lange gedauert. Mhm. Wie sieht denn eigentlich die europäische Beteiligung und auch gerade die Beteiligung natürlich von EADS an diesem Raumfahrtprogramm aus? Also wir sind an diesem Start äh, massiv interessiert, weil wir eine Komponente für die internationale Raumstation mit diesem Shuttle nach oben schicken wollen. Die Kollegen haben ein, äh, eine Plattform gebaut, auf der die Astronauten, wenn sie extra vehicular activity durchführen, ähm, ja, ihr Werkzeug ablegen können, das Spezialdesign, mit dem man etwa sowas sehr gut machen kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir unser Bauelement äh, an die Station kriegen können jetzt. Vielen Dank, Herr Klaus-Peter Ludwig von Raumfahrtexperte und Direktor für Außenbeziehungen bei der Raumfahrtsparte EADS. Und wir berichten heute natürlich ausführlich bei N24 über den Start der Discovery in einer Sondersendung ab 13 Uhr. Zuvor begrüßen wir den ehemaligen Kosmonauten Sigmund Jähn hier im Studio. Er war ja der erste Deutsche im All und um 10.30 Uhr ist er hier zu Gast und um 16.39 Uhr dann soll es soweit sein und losgehen, dann hebt die Discovery ab. Der Morgenreport von N24, kurz nach halb elf. Mein Name ist Thomas Klug, willkommen. Und ich bin Inge Posmik, schön, dass Sie bei uns sind. Und das sind unsere Schlagzeilen. Countdown mit Risiken, Sensorendefekt am Außentank und aufziehende Schlechtwetterfront gefährden Discovery-Start. Dazu bei uns im Studio der erste deutsche Mann im All, Sigmund Jähn. Eine defekte Treibstoffanzeige im Außentank und eine heraufziehende Schlechtwetterfront bleiben die größten Risiken für den heute geplanten Start der US-Raumfähre Discovery. Ansonsten verlaufen die Startvorbereitungen planmäßig. Sagt zumindest der Testdirektor der NASA. Zweieinhalb Jahre nach der Columbia-Tragödie soll die Discovery um 16.39 Uhr unserer Zeit zur internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Hoffen wir zumindest. Stefan Strothe aus Washington. Alles läuft. Alles läuft nach Plan, heißt es im Kennedy Space Center, kurz vor dem Start der Raumfähre Discovery. Aber immer dann, wenn die NASA-Manager ungebremsten Optimismus verbreiten, kommt die Frage nach dem Sensor. Nicht viel größer als eine Streichholzschachtel ist der Tankanzeiger, der immer noch für einen Rest Nervosität sorgt. Es ist ein bisschen wie im Auto. 
Das kleine Warnlicht kann entweder gar nichts bedeuten oder signalisiert ein großes Problem. Vor zwei Wochen stoppte der defekte Spritsensor den Countdown. Seitdem suchen die NASA-Techniker vergeblich nach der Ursache. Die sieben Astronauten hoffen, dass sie diesmal nicht wieder aussteigen müssen. Ihre Kollegen machen ihnen Mut. Ich würde alles darum geben, mitfliegen zu dürfen. Und ich bin ganz sicher, unser Team hat alles getan, um die Gefahr zu verringern. Ein paar Kilometer von der Startrampe entfernt jubelt eine Band zurück ins All. Ich arbeite für eine Zulieferfirma der NASA. Deshalb freue ich mich natürlich ganz besonders darüber, dass wir jetzt wieder fliegen. Badeurlaub mit Blick auf die Startrampe. Meine Tochter soll Geschichte miterleben. Gelassenes Warten auf den großen Moment. Und selbst wenn der kleine Tankanzeiger weiterhin Probleme machen sollte, Discovery soll trotzdem abheben. Ein vertretbares Restrisiko, heißt es bei der NASA. Es gäbe schließlich noch drei Sensoren. Es geht um viel für die amerikanische Raumfahrtbehörde. Der Präsident möchte möglichst schon bald zum Mars. Und die NASA will die nationalen Höhenflüge nicht an einem kleinen Sensor scheitern lassen. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen hier begrüßen zu können. 1978, der erste Deutsche im All, Sigmund Jähn, sozusagen der Held meiner Kindheit. Guten Tag, Herr Jähn. <lacht> Herr Jähn, wenn Sie heute ähm, schauen ähm, auf die Discovery, würden Sie gerne noch mal ins All wollen? Würden Sie sich gerne das noch mal von oben anschauen? Würden Sie gerne noch mal fliegen? Sogar mit Discovery und sogar mit jedem Shuttle. Allerdings ist das nur eine theoretische Frage. Ich kann ganz kühn sein. Ich würde auch zum Mars fliegen. <lacht> Man nimmt mich sowieso nicht mehr mit. Aber damals, 78, stelle ich mir ja vor, dass das alles noch ja nicht in den Kinderschuhen steckt, ist vielleicht das falsche Wort, weil es hat ja funktioniert damals. Aber hat sich das sehr verändert zu der heutigen Zeit? Sind die, ist die Ausrüstung besser geworden? Sind die Raumfähren besser geworden? Ja, Shuttle hatte damals schon Probleme mit, obwohl es noch gar nicht gestartet war. Das ist allerdings nicht bis zum heutigen Tage so geblieben. Shuttle ist eine tolle Maschine. Die Russen hatten damals die Langzeitraumstation Salut 6, mit der sind wir geflogen, haben diese Strategie weiterverfolgt bis zur Mir-Station, haben aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, konservativ ihre Linie auch in der technischen Richtung verfolgt. Ich glaube, das, was mit dem Shuttle passiert ist, mit dem Sensor, wäre den Russen nicht untergelaufen. Da, man hat ja sowieso immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, ähm, dieser, dieser Krieg zwischen zwei Großmächten äh, im Weltraum, also Russland oder ähm, die UdSSR seinerzeit und die Amerikaner, dass irgendwie, man hatte den Eindruck, ist alles aus einem, äh, aus einem Stück geschnitzt, aber es hält. Ja, natürlich ist ein Raumfahrzeug kein, kein Holzklotz. Nein, auch kein, nicht. Aber es war etwas massiver und man hat ja immer gesehen, ja. dass da schon äh, auch die, die Mir hat länger gehalten, als sie als jemals, also sie sollte, jemals vermutet. Ja. Und wurde. vor allen Dingen ist auch die Frage der Entscheidungsfindung nicht so äh, vom Computer abhängig, scheint mir, wie das eben bei der NASA zu sein scheint. Natürlich sind wir weit weg, aber die Sache mit den vier Sensoren. Hätten die Russen wohl etwas anders entschieden, würde man, wenn einer sagt, es ist okay, und der zweite sagt auch noch, es ist okay, der dritte sagt auch noch, es ist okay, dann würden den vierten den Schka drücken. Und was sagen Sie dazu? Weil heute sagen die NASA-Experten, wir fliegen auf jeden Fall, egal, egal ob so ein Sensor sich noch mal meldet. Komischerweise eben vor zwei Wochen haben sie gesagt, nee, nee, wir brechen den Start ab. Was halten Sie davon? Ja, Sie haben äh, Flight Rules. Sie, Sie sagen, wir können nur das machen, was festgeschrieben steht. Das ist eben auch so ein bisschen der Unterschied. Ich begrüße das. Ich möchte, dass Sie fliegen. Ich möchte es auch schon deshalb, damit das Programm weitergeht. Das ist ja wichtig auch für Europa. Das gibt wieder neuen Schwung für die internationale Raumstation. Sie, die, der Aufbau stagniert ja seit zweieinhalb Jahren gezwungenermaßen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und ich, ich fiebere dem auch entgegen, zumal auch Thomas Reiter der nächste Kandidat, der sein, nächste wird. Kandidat ja. sein wird. Und wenn der heutige Start sich verschiebt, dann ist der wieder für Thomas äh, verschoben und so weiter. Herr Jen, was glauben Sie denn, wo wird sich die Raumfahrt in zehn Jahren befinden? Wenn Sie so eine Prognose abgeben sollten, wo werden wir in zehn Jahren stehen? Wirklich schon auf dem Mars oder ist das noch ein bisschen hochgegriffen? Nein, nein, auf dem Mars auf gar keinen Fall. Aber... Ja, Präsident Bush hat ja im vorigen Jahr eine Rede gehalten 
wo er sagt, zurück zum Mond und zum Mars. Insider sagen, er will vor allen Dingen zum Mond, auch aus äh, energiepolitischen Erwägungen. Das ist ein Thema für sich. Aber es wird ein neues Raumschiff geben. Shuttle geht 2010 so und so raus. Mhm. Die Russen bauen auch ein neues Raumschiff. Die Chinesen sind mit im Spiel. Es wird schon interessant. Und und welche, geht weiter. welche Rolle wird Europa dabei spielen? Europa spielt keine unwichtige Rolle. Die Europäische Weltraumagentur ist ja verbunden sowohl mit den Russen als auch mit den Amerikanern. Mir scheint auch, dass es gegenwärtig ein bisschen festere Bändelei gibt mit den Russen. Europa wartet auch auf diesen Start wie, wie verrückt, weil dieses äh, europäische Wissenschaftsmodul Columbus kann nur mit Shuttle starten. Und jede Verschiebung führt zur Verschiebung dieses Wissenschaftsmoduls Columbus und damit auch zur Nichtauslastung der Plätze, die wir uns äh, wünschen und die wir gebucht haben. Und natürlich warten die Wissenschaftler auch auf äh, Forschungsmöglichkeiten in diesem Modul. Herr Jen, Sie selbst als aktiver, ehemals aktiver Kosmonaut haben sicherlich diese äh, Momente auch durchgemacht. Was glauben Sie, was äh, fühlt so ein Astronaut ähm, kurz vor dem Start? Also die sieben Kollegen, die also heute mit der Discovery dann äh, Richtung ISS ähm, ja, starten sollen. Also wenn ich das von mir aus betrachte, da ist Heldentum nicht am Platze und Nein, gut, stoische nicht, Ruhe ist da vielleicht besser. Man, man kann ist aufgeregt wenigstens, oder? oder man ist aufgeregt, man kann das nicht unterdrücken, logisch, aber man, man denkt nicht an dies und jenes. Man wartet eben auf den Startzeitpunkt und dann geht's los und dann ist es sowieso egal, ob man sich da nun in dieser oder jener Richtung physisch verrückt macht. Man kann nichts ändern. Es hey, geht los. Sie haben vorhin gesagt, Sie würden gerne noch mal fliegen. Was ist eigentlich wirklich das Faszinierende, wenn man da oben ist, bei all dieser Arbeit, die man hat, bei all den Dingen, auf die man Acht geben muss? Aber was ist das wirklich Schöne, ähm, Kosmonaut oder Astronaut zu sein? Es ist immer noch ein, wie ein Wunder, wenn man die Erde von der Seite sieht und von oben drauf blickt. Alles andere ist auch interessant. Die Arbeit ist interessant. Die Einmaligkeit des Arbeitsplatzes, die Einmaligkeit von Start und Landung. Es ist schon ein, ein Glücksfall, trotz der Risiken, die es natürlich gibt. Sagt Sigmund Jen, der erste Deutsche im All. Herr Jen, wir haben uns gefreut. Recht vielen Dank nee, für Herr Jen, der den bleibt doch noch Besuch bei uns, weil wir Studio. wollen doch jetzt erstmal einen Beitrag. Ich bin so das, aufgeregt über... Ja, das ist sein Held der Jugend, das <lacht> muss man dazu sagen. Und deswegen gar, gar er freut sich schon den ganzen Morgen ja, genau. darauf, den Herrn Jen ja, im Studio ja zu haben. Und der Herr Jen bleibt nämlich noch bei uns, Wunderbar. weil jetzt wollen wir Ihnen erst einmal einen Beitrag über die Sicherheit zeigen. Denn wir wissen ja alle, die Shuttle-Starts sind ja gefährlich. Und die Shuttle-Flotte, die ist ja auch in die Jahre gekommen. Und nach dem Unglück mit der verunglückten Columbia... 2003 haben die NASA-Techniker neue Sicherheits- und Rettungsmaßnahmen entwickelt. Schon vor über 30 Jahren gab es Überlegungen, eine Shuttle-Besatzung im All zu evakuieren mit einer Mini-Raumkapsel. Shuttle-Missionen bleiben trotz aller verbesserter Technik äußerst riskant. Die letzten Bilder der Columbia. Beim Wiedereintritt brach die älteste Raumfähre der USA am 1. Februar auseinander. Die siebenköpfige Besatzung hatte keine Chance. Beim Start hatte Isolierschaum einen Flügel beschädigt und Kacheln des Hitzeschildes weggesprengt. Der Vorfall wurde von den NASA-Managern ignoriert. Ein verhängnisvoller Fehler. Die Bodenstation, so eine neue NASA-Analyse, hätte sofort eine Rettungsmission einleiten müssen. Mit dem Notstart des Atlantis Shuttles. Es hätte die Kollegen im defekten Raumtransporter angesteuert. Ein nie zuvor geübtes Verfahren. Evakuiert hätte man womöglich damit. Diese Ein-Mann-Rettungskapsel wurde zur Bergung bedrohter Shuttle-Besatzungen entwickelt. Eine nach dem anderen hätte man damit aus dem kaputten Raumschiff an Bord holen und dann zur Erde fliegen können. Schon vor mehr als 30 Jahren hatte man sich Gedanken über eine Notrettung gemacht. Es blieb bei Entwürfen. Zu schwer, zu groß, zu teuer. Erst einmal hatte die NASA 1970 einen echten Rettungseinsatz. Die gescheiterte Apollo 13 Mondmission endete nur deshalb glimpflich, weil spontan improvisiert wurde. Die dreiköpfige Besatzung kam heil zurück. Für die Columbia Besatzungsmitglieder gab es jedoch keine Hilfe. Sie wurden allein gelassen. Nach wie vor Sigmund Jen bei uns im Studio. Herr Jen, nochmal die Frage, wenn man so vergleicht, die Raumfahrt von vor 20 Jahren zur Raumfahrt von heute, hat sich etwas grundlegend geändert? Was hat sich verändert? Na gut, ich kenne natürlich sehr gut die russische Raumfahrt. Bei den Amerikanern in der bemannten Raumfahrt gibt es eben seit 81 Shuttle. Das ist die Hauptmaschine und sie wird bis 2010 Dienst machen. 
dann gibt es ein Problem damit, weil die internationale Raumstation ohne diese große Maschine auskommen muss. Es wird ungefähr die Situation, wie sie heute ist, wo die Russen den Betrieb aufrechterhalten. In der russischen bemannten Raumfahrt hat sich das Soyuz-Raumschiff immer wieder natürlich verändert, aber die Grundkonzeption ist geblieben und damit all die Erfahrungen, die es mit ihm gab. Es gab, doi, 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 eben so gut wie nichts. Was weniger Probleme, wenige Probleme jetzt ja. mit Shuttle haben. Es ist natürlich eine relativ einfache Technik, aber sie ist zuverlässig und als Zubringer zur Raumstation, wenn schon nicht ideal, so doch eben ausreichend. Mhm. Aber auch die Russen bauen ein neues Raumschiff, das nennen sie komischerweise Clipper, irgendwie aus dem amerikanischen entlehnt, für sechs Leute. Und das wird dann der nächste Schritt sein für die Zeit auch nach den zehn Jahren. Mich würde interessieren, wo werden Sie sich heute den Start anschauen? Natürlich bei N24, wahrscheinlich im Fernsehen. Das ist richtig, das ist die gute Einstellung, da freut sich der Thomas ganz sicher. besonders. Das haben wir ihm vorher nicht gesagt, aber ich finde es sehr schön, Herr Jen, dass Sie das hier nochmal wiederholt haben, dass Sie oder gesagt haben bei N24, denn, liebe Zuschauer und Zuschauer, wir sind live natürlich den ganzen Tag über dabei, schauen, was dort passiert, von wo dann also Discovery starten soll. Um 13 Uhr eine Sondersendung zum Start der Discovery und um 16.39 Uhr dann natürlich den Start der Discovery live hier bei N24. Herr Jen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Der hey, erste Mal ganz kurz sitzen. Er ist schon so schnell dass er sofort wahrscheinlich die Sondersendung sich zu Hause jetzt, jetzt angucken wollen Sie wird. Die, Herr Jen, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt kann ich gehen. Nein, Nein jetzt Sie bleiben Sie kurz noch eine Sekunde sitzen. sitzen. Schauen Sie einfach noch ein bisschen zu, wie Fernsehen hier gemacht wird und wir machen weiter. Diese Einmeldung bei der Leiche, die im Kohlenkeller des vor dem Reichstag abgestürzten Piloten aus Erkner gefunden wurde, handelt es sich tatsächlich um die Ehefrau des 39-Jährigen. Ja, sie wurde am Vortag ja entdeckt, aber erst heute wurde eben festgestellt, dass es sich um die Frau handelt. Über Todesursache und Zeitpunkt des Todes kann noch nichts gesagt werden. Es läuft alles planmäßig, wenn man so will. Mal abgesehen von einem Sensorendefekt am Außentank und einer heraufziehenden Schlechtwetterfront. Die NASA will sich aber trotzdem den Start der Discovery heute Nachmittag nicht verderben lassen. Mehr dazu gleich. Ich glaube, die, äh, die, die Startgeschwindigkeit, nein, das, äh, das Starten liegt bei 60 Prozent, weil das Wetter sehr schlecht ist. Ich glaube, so wie es bei uns aussieht momentan, würde die Discovery auch in Berlin nicht starten können, oder Petra? Ich weiß es nicht, ob sie sich durch, äh, wie stark die Gewitter sein müssen, dass die sich dann äh, nicht trauen. Also in Berlin, würde man sagen, da ziehen jetzt gerade so ein paar Folgen von Frank noch hinweg. Also das, das ist zu verschmerzen. Da glaube ich, könnte auch die Discovery starten. This is Shuttle Launch Control, T-minus three hours in holding with one hour, 13 minutes, 45 seconds remaining in this hold. Late yesterday afternoon, the main event was the retraction of the gantry-like rotating service structure, which actually rotates about a third of a turn away from around the vehicle. It provides the primary access and weather protection to the space shuttle and is uh, not usually retracted until uh, it is assured that uh, all access requirements uh, have been fulfilled. We'll look now in that, uh, just a moment at some of that uh, retract activity yesterday. It's moved back just a little bit, very slowly, and then uh, everything is verified to be clear as it uh, begins to move. There are no platforms or anything that might uh, hit the shuttle as it begins to move. And then it picks up speed. either that that initial motion has occurred and now it's moving into the higher speed okay. 
After that's completed, some of the final activities that uh, are going on include the uh, configuring of the switches in the cockpit for launch. The rotating service structure takes uh, only about a half an hour to move back away from the shuttle from start to finish. Rotating service structure crossing over the bridge on the flame trench. There were a number of other activities on Monday that uh, occurred at Pad 39B. That included filling the large water tank that we saw with 300,000 gallons of water. 
the pad cameras were loaded with high-speed film, and the tail service masts on the mobile launcher platform attached to the AFTA Discovery were closed out for flight. On the space shuttle orbiter itself, the communication systems were turned on and tested, as well as the navigation systems and the landing aids, including the TACAN, the microwave scanning bee landing system, the GPS system, and the star tracker. Also, the inertial measurement units, the guidance system on the shuttle, were warmed out and checked out. And the light equipment stowage was done, which includes place and crew's flight data files on board, which included a lot of mission-related items that the astronauts will need on orbit, as well as their personal effects. Seeing the crew with the STS-114 mission cake is Mission Specialist Wendy Lawrence, Pilot Jim Kelly, Astronaut Suichi Noguchi from JAXA, our Commander Eileen Collins, Mission Specialist Andy Thomas, and Steve Robinson, along with Charlie Camarda. A happy tone for our launch today. I'll be headed off after a very brief uh, lunch to the suit up room, and they'll uh, also get a weather briefing as to our conditions here at KSC, which are excellent today. We'll look at the weather at the overseas landing sites. At T minus three hours in holding, this is Shuttle Launch Control. Going now into the suit up room. That is Mission Specialist Charlie Camarda. Mission Specialist Suichi Deguchi. Mission Specialist to Wendy Lawrence, about to get her helmet in a moment. And here is Mission Specialist Andy Thomas. Suited up with gloves. And uh, coming into the suit up room shortly will be Eileen Collins, Jim Kelly, and Steve Robinson. Crew will leave the astronaut quarters at 6.49 this morning and begin boarding Space Shuttle Discovery a half hour later. We have just over 25 minutes remaining in this planned built-in hold. No issues in work. Launch weather looks good. And we are on schedule for liftoff at 10.39 this morning. At T minus three hours and holding, this is Shuttle Launch Control. This is Shuttle Launch Control at T minus three hours and holding. We see our commander, Eileen Collins, now in the suit up room. Here is our pilot, Jim Kelly. And across the room is Flight Engineer Mission Specialist Steve Robinson. We're less than half an hour now from 
all of the crew members boarding the Astrovan for launch pad 39B. There will be another eco-sensor system check before the astronauts board. But at this time, those uh, continue to work nominally. We'll see the crew go down the elevator to the Astrovan and start out for the ride to the pad, which takes about 20 minutes. This is Shuttle Launch Control, where we see the STS-114 astronauts leaving the suit-up room, headed for the elevator down to the first floor from the astronaut quarters in the Operations and Checkout Building, along with uh, Kent Rominger, who will fly the shuttle training aircraft. He's chief of the astronaut office. And Jerry Ross, who's the chief of the vehicle integration team office, uh, astronaut office here at Kennedy Space Center. And they are walking out right on time. We will be performing one additional ET point sensor check before they board, but uh, right now they are performing as uh, as they should, and uh, there has been uh, some evaluations going on uh, off on the side, sort of on a continuous basis, and there have not been any uh, in any thing that they've observed. And here they are. There they go. They'll have uh, also a uh, helicopter escort along with uh, security as they head out to Pad B. It's about a 20 minute drive. This is a live picture of the astronaut convoy en route to the launch pad.
They're approaching Saturn Causeway now where they'll make a right-hand turn, stop briefly at the Launch Control Center. They are letting off astronaut Kimple, Kent Rominger, who will be flying the shuttle training aircraft on a weather reconnaissance uh, this morning. As the test director, Jeff Spaulding, has just pulled the launch team for any launch criteria violations that we should be aware of uh, that would affect the crew ingress, crew boarding. And stopping Griffey will let off the uh, remaining members of the uh, astronaut office will be coming up here to fire in with three. As we mentioned, astronaut Ken Rominger will be flying the weather reconnaissance aircraft this morning. Both a T-38 jet trainer and a shuttle training aircraft are both used for this activity. He will be flying the T-38 initially, starting at about um, 8.10, about two and a half hours before launch. And uh, he'll do a general survey of the area. And then at about an hour and 20 minutes before launch, about 9.20, he'll change to the shuttle training aircraft to better assess the handling characteristics of the orbiter in the event of a return to launch site. He'll be shooting approaches to the runway, to the shuttle landing facility, and uh, judge the uh, visibility, assess the wind conditions, and the handling of uh, the orbiter. And he'll be passing his observations to astronaut Mike Bloomfield, who is coming up here to uh, fire room three. All of the uh, standard weather observations and forecasting normally performed before launch are being performed. The final phase of forecasting began yesterday with a series of balloon releases that uh, are continuing today on a scheduled basis. There are nine Raywinson balloons released which collect data on temperature, humidity, wind speed and direction, and barometric pressure up to about 100,000 feet. There are also six gym spheres which are released to provide very highly accurate data on wind speed and direction up to about 60,000 feet. And this is the data that, that will be used to update Discovery's uh, guidance computers for the Ops 101 program, the primary asset profile. And uh, that data is used to guide uh, discovery through the lower atmosphere. 
And besides that, the solid rocket booster retrieval ships are relaying data back, back from about 140 miles downrange, along with two instrumented weather buoys offshore that are relaying data to the Cape Canaveral forecast facility every hour. Those buoys are in the Atlantic Ocean, one just offshore from Port Canaveral, about 20 nautical miles, and then another about 110 nautical miles offshore from Cape Canaveral. Just uh, astronauts have just had the past the parkside area for the crawler transporter, and uh, now making their turn where the road divides to go out to Pad 39B, about uh, a mile north of Pad 39A. Astro van now proceeding through the gate at the launch pad heading up the ramp. And we're starting the uh, planned round of ET look at hydrogen sensor checks, which uh, we had planned to do prior to the crew boarding. This uh, test is to simulate the wet and dry commands to all the sensors to monitor their performance and then if any anomalies occur, we will attempt to understand if it's in character with what we understand the issue to be or if it's uh, something different and we'll do some troubleshooting. Crew stopping to take a look at the uh, space shuttle. Now we've gotten to go to proceed with crew ingress.
this shot looking to the west, we can see the rotating surface structure at the base of the RSS to the right and the slide wires uh, leading down from the pad. And the liquid oxygen tank. Doors opening at the 195 foot level. And Eileen Collins walking across the orbiter access arm. Ja, aber dennoch hofft man hier natürlich, dass es zu keinem Problem kommt und dass um 16.39 Uhr auch die Ingenieure und Wissenschaftler hier hinter mir im Raumfahrtkontrollzentrum Oberpfaffenhofen einen gelungenen Start erleben können. Und damit Thomas, zurück nach Berlin. Thomas, vielleicht noch einmal für Herrn Wittmann eine Frage vom Studio aus. Wie bewertet er eigentlich die Tatsache, dass bis zuletzt nicht klar ist, ob dieser berühmte Sensor am Außentank tatsächlich wieder repariert ist, dass die NASA im Grunde genommen auf Sicherheit, hundertprozentige Sicherheit angeblich verzichtet, um das Space Shuttle Discovery starten zu lassen. Gibt die Frage direkt weiter. Wir sind gewöhnt, Missionen dann für sicher zu halten, wenn zwei Fehler passieren können, ohne dass es schlimme Folgen hat. Wenn wir hier vier Sensoren haben, kann man auch mit drei Sensoren starten. Auch dann dürfen noch zwei ausfallen, ohne dass es schlimme Folgen hat. Für mich ist die Situation gut analysiert und sicher. Also hier geht man davon aus, dass das so funktionieren kann und funktionieren sollte. Vielleicht da dann aber doch noch mal die Nachfrage, wenn dem so ist, warum ist denn dann der Start vor 14 Tagen abgesagt worden? Irgendwie mit Verlaub, das macht für mich keinen Sinn aus sicherheitstechnischer Sicht jetzt. Ich halte es für richtig, dass man nicht spontan entscheidet in so wichtigen Fragen, sondern sich Zeit nimmt für Analysen zum Nachdenken. Auch das ist guter Stil in der Raumfahrt. Lieber einen Moment Zeit nehmen zum Nachdenken. Hier geht es um sehr viel und dann in Ruhe die richtige Entscheidung fällen. Das sagt der Experte Professor Wittmann, der Leiter des Raumfahrtkontrollzentrums hier in Oberpfaffenhofen. Auch weil Mick, glaube ich, das Problem ja vor zwei Wochen war, dass man noch nicht ganz genau wusste, man ob wusste der Sensor noch, funktioniert genau. oder nicht funktioniert. Ja, man möglicherweise gar nichts. Ja. Und äh, nun sagt man sich, äh, okay, zur Not geht es auch mit drei Anzeigen, Tankanzeigen. Und die Russen haben schon vor zwei Wochen gesagt, wo ist das Problem? Ihr habt vier Anzeigen, drei funktionieren, lasst das vierte weg. Also äh, man muss auch wissen, dass die Amerikaner bei Space Shuttle Missionen schon bis zu 15 Mal waren warten mussten, bis ein Space Shuttle abhob. Also auch das gab es. Startabbrüche sind eher die Regel, denn äh, normal. Es sind zweieinhalb Millionen Einzelteile, die da alle zusammenpassen müssen. Und das muss ja erstmal funktionieren. Und das sind ja auch äh, Menschenleben, die äh, unschätzbaren Wert darstellen und die will man auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Nur weil man vom Prestige her sagt, okay, wir müssen jetzt den Zeitplan einhalten. Man hat Zeit bis September, um zur Raumstation mit diesem Space Shuttle zu fliegen. Ganz kurz noch einmal für unsere 
unsere Zuschauer das, was Sie hier gerade sehen, eingeblendet. Das ist jetzt ein Live-Bild direkt vom Shuttle und wir sehen die Crew, die vorbereitet wird zum Einstieg noch einmal außerhalb. Mick, noch einmal ganz kurz vielleicht, dass du uns, ah, hier zeigt einer der Astronauten gerade ja. noch eine Karte mit einem Gruß an seinen Vater hoch. Ganz kurz noch einmal, was genau passiert hier jetzt im letzten Moment, weil eigentlich für den Laien, Sie sind angezogen, was muss jetzt noch gemacht werden? Naja, jetzt äh, bekommen Sie ähm, die, die Fallschirme noch äh, warte, anmontiert. Warte, 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 ich kann es leider, weil der Schriftzug drunter war. Okay. <lacht> das ist, äh, ein Gruß wahrscheinlich an seine Frau. Und äh, dann werden die Helme draufgeschraubt und die Luftversorgung wird sichergestellt. Ähm, das ist alles sehr, sehr mühselig. Und äh, man muss sich auch vorstellen, ähm, wenn Sie dann erst einmal drin sind und liegen auf Ihren Sitzen, dann äh, müssen Sie noch mal zweieinhalb Stunden warten. Hier sieht man sehr schön, die, dieser Sitz äh, ist sehr äh, spartanisch. Es ist eigentlich nur so eine Schaumstoffmatte, auf die sich dann die Astronauten äh, legen müssen. Und, äh, jeder, Sitz, jeder Griff muss natürlich sitzen. Man hat natürlich, man fragt sich, haben die, haben die jetzt da einen Schleudersitz? Nein, sie haben natürlich keinen Schleudersitz. Nur das erste Space Shuttle damals hatte für die zwei Mann, die damals flogen, einen Schleudersitz. Und man hat auch die Knöpfe zum Teil abgedeckt mit Platten, damit genau jetzt sieht man sehr schön, damit man natürlich nicht aus Versehen irgendeinen Schalter berührt bei dieser schwierigen äh, Aktion, äh, bei der man jetzt auf den Sitz festgeschnallt wird. Da hat man diese Platten äh, abgedeckt, mit den Platten die Schalter abgedeckt und diese Platten werden natürlich dann von dem äh, Close-Out-Team entfernt, bevor das Space Shuttle abhebt. Aber man sieht schon, wie eng und mühselig es ist. Es sind ja zwei Decks. Pilot und Kommandant sitzen oben und die anderen müssen sich dann auf dem Mitteldeck äh, zurechtfinden bzw. ihren Platz fi äh, finden und sie haben auch kein Fenster. Also nur Pilot und Kommandant werden den Start aus, eigenen, aus eigener Sicht verfolgen können. Die anderen sitzen vier, sitzen praktisch unten und hoffen, dass alles gut geht. Das ist Eileen Collins. Ne? Äh, das die, dürfte, das dürfte. Eileen Collins, die Kommandantin, sitzt natürlich äh, äh, oben im Cockpit und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt das Mitteldeck ist, weil äh, alle anderen ja an ihr vorbei oder an den Astronauten vorbei müssen. Ich kann es aus meiner Warte jetzt hier nicht genau sagen, da sie jetzt auch schon den Kopfschutz auf hat ja. äh, und den thermischen Schutz auf hat, äh, sodass es nicht ganz klar ist. Aber man sieht, wie, wie schwierig das ist, ähm, die optimale Position zu finden, sofern es die überhaupt geben kann. Und äh, die Astronauten sagen immer, es ist also sehr, sehr unangenehm, äh, so lange jetzt liegen zu müssen, denn äh, die Blutzirkulation bedingt dadurch, dass das ganze Blut in den Rumpf äh, führt, dass die Nieren angeregt werden. Und das wiederum bedeutet, dass, äh, dass die Blase voll wird. Und das wiederum bedeutet, dass es einen Effekt gibt, wo die Astronauten nicht mehr die Blase anhalten können und äh, ob sie wollen oder nicht mit vollen, mit vollen Windeln dann abheben. Das ist ein biologischer Prozess, der wird gerne verschwiegen. Aber es ist so, da kann keiner was gegen machen. Deshalb versuchen die Astronauten natürlich vor dem Start wenig zu trinken, wenig Körperflüssigkeit zu haben. Das wird dann im Weltraum natürlich schnell behoben. Da wird dann getrunken aus äh, Flaschen. Aber äh, vor dem Start, bei dem Frühstück, das man vielleicht in früheren Aufnahmen schon gesehen hat, wo dann opulente Male auf dem Tisch stehen, äh, das ist nur fürs Fernsehen. In Wirklichkeit trinken sie so gut wie gar nichts, damit man möglichst äh, trocken Nein. abhebt. Stefan Strote nach wie vor zugeschaltet aus Washington. Ähm, Stefan, es gibt ein Wort, das hat, glaube ich, in den letzten Tagen in Amerika ähm, immer mal wieder die Runde gemacht. Das ist die sogenannte Risikoberechnung. Was haben denn die neuesten Berechnungen ergeben? Wie hoch ist das Risiko heute? Also die NASA-Techniker haben genaue Zahlen genannt in den vergangenen Tagen und da heißt es, dass die Chance oder genauer gesagt die Gefahr, dass es bei diesem Start oder bei dieser gesamten Mission zu einem neuen Desaster kommen könnte, ungefähr liegt bei 1 zu 100. Verglichen mit uns, die wir in normale Flugzeuge steigen, da ist zum Beispiel das allgemein akzeptierte Risiko, das Verhältnis 1 zu 2 Millionen. Also man sieht daran, dass das, was viele Kritiker sagen, äh, durchaus stimmt. Äh, ein solcher Start ist immer eine Art äh, kontrollierter Höllenritt, wie die Amerikaner sagen. Und äh, das hat ja auch gerade äh, unser Experte gesagt, es gibt natürlich kein hundertprozentiges äh, Nichtrisiko. Man muss natürlich immer davon ausgehen, äh, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und man muss davon ausgehen, dass es immer wieder zu kleineren Problemen kommt. Ich 
glaube, und das weiß Mick Locher wahrscheinlich äh, besser als wir anderen, äh, dass es äh, im Grunde bei jedem Start äh, hier und da kleine Probleme gibt. Und es kommt eben wirklich darauf an, dass man die großen äh, Probleme ausschalten kann. Äh, diese Probleme, die man äh, hier bei der NASA immer wieder bezeichnet als Risiko-1-Faktoren, äh, die nämlich dazu führen könnten, dass es wirklich zu ganz erheblichen Problemen kommen könnte beim Start, aber auch im weiteren Verlauf dieser Mission. Stefan, wir haben gehört, dass die Crew, die sieben Astronauten und insbesondere die Kommandantin Eileen Collins in den Vereinigten Staaten zu regelrechten Helden jetzt schon aufgestiegen sind. Ist das tatsächlich so? Naja, sie tragen natürlich bei diesem Start auch ein gehöriges Maß an Nationalstolz mit auf ihren Schultern. Denn äh, Amerika hat natürlich schon begonnen, äh, ins Grübeln zu kommen, äh, was ihr Shuttle-Programm angeht, nach äh, dieser äh, Columbia-Katastrophe äh, vor äh, zweieinhalb Jahren. Das ist etwas, was doch sehr lastet äh, auf dem Programm. Und zwar natürlich äh, ganz äh, einfach auch, was das Geld angeht. Ein solches Programm ist natürlich wahnsinnig toll. Das Shuttle-Programm insgesamt ist hier in die Kritik geraten. Ursprünglich sollte es ja so eine Art billiges Weltraumtaxi sein, dieser Shuttle. Man ging in den ersten Berechnungen davon aus, dass ein solcher Start vielleicht 10 bis 20 Millionen Dollar kosten könnte. Und inzwischen ist es nach den meisten Berechnungen ungefähr eine halbe Milliarde Dollar, die heute durch diese Booster-Raketen gepustet werden bei diesem Start. Und da fragen sich natürlich viele hier, in den USA. Lohnt sich das eigentlich? Können wir uns ein solches Shuttle-Programm noch leisten? Und da gibt es diese beiden Lager. Die einen, die sagen, äh, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die äh, Astronauten besser können als äh, Roboter äh, im All, nämlich äh, schmecken und riechen. Und äh, deswegen lohnt es sich eigentlich nicht, äh, solche bemannten Raumflüge überhaupt weiterzumachen. Und dann gibt es andere Lager, das da gerade hier in den USA natürlich sagt, wir müssen äh, weiter, äh, weiter in den Weltraum reinfliegen. Wir müssen neue Grenzen entdecken und überwinden und das geht eben nur mit den Pionieren, nur mit den Menschen selbst und da spielt natürlich der Nationalstolz eine große Rolle, denn wenn die Amerikaner äh, zum Beispiel die bemannten Raumflüge äh, weitgehend aufgeben würden, dann müssten sie sich verlassen auf die russischen Soyuz-Kapseln und äh, das möchte hier in der Supermacht eigentlich niemand so richtig, weder in der Regierung noch, ich glaube, unter den äh, meisten Amerikanern. Obwohl, obwohl, Stefan, natürlich die größten Erfolge, die NASA in den vergangenen Jahren mit unbemannten Raumfahrzeugen gehabt hat, beispielsweise mit der Marssonde. Und nun steht natürlich auch eine Summe im Raum, eine Milliarde Dollar allein für die Nachrüstung des Space Shuttles Discovery, um die Probleme zu beheben, die es vor zweieinhalb Jahren gegeben hatte. Genau, und äh, auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele, dieses ganze Nachrüsten, das ist äh, wichtig, ganz sicherlich, äh, um die Sicherheit äh, für diese sieben Astronauten äh, zu verbessern. Aber diese Kritiker weisen eben auch darauf hin, dass das Shuttle-Programm in sich äh, ein Problem bietet, was die Modernisierung und die Verbesserung angeht, weil es eben immer wieder die äh, jetzt noch drei äh, Shuttle-Modelle sind, die immer wieder äh, benutzt werden und in den äh, Weltraum aufsteigen. Äh, Hätte man die sogenannten Wegwerfraketen, die eben nur einmal starten und dann die Kapseln in ihre Umlaufbahn schicken, dann könnte man durchaus immer wieder neue Modelle entwickeln und sehr viel schneller auch die Sicherheit verbessern. Also Geld und Sicherheit spielen beide eine ganz, ganz wichtige Rolle, diese Punkte, wenn es hier in den USA darum geht, wie sinnvoll dieses Shuttle-Programm inzwischen geworden ist. Mick Locher bei uns im Studio. Es wird ja aber an einer nachfolgenden Generation genau. bereits gearbeitet. Wie weit ist man da und wann wird es soweit sein, dass wir nicht mehr diese Space Shuttles sehen, diese drei noch verbliebenen, sondern neue Formen? Also entschieden werden soll nächstes Frühjahr in den USA, ob Boeing es bauen wird oder Lockheed. Interessant dabei ist, dass Lockheed wahrscheinlich mit europäischer Hilfe, mit dem EADS Rüstungs- und Raumfahrtkonzern, also dem europäischen Konzern Nummer eins, was Raumfahrt anbelangt, möglicherweise zusammenarbeiten will um dann eine wiederverwendbare Raumfähre äh, in, auf den Weg zu bringen. Und 2011 soll ja dann schon, nachdem 2010 diese Raumfähren außer Dienst gestellt werden, soll ja dann theoretisch bereits ein US-Nachfolgemodell fliegen. Das ist äh, meiner Ansicht nach sehr, sehr optimistisch, denn man braucht Jahre, um ein Nachfolgemodell auf den Weg zu bringen. Aber die Amerikaner sagen, okay, entweder baut es Boeing oder es wird Lockheed sein, möglicherweise mit europäischer Beteiligung. Die Europäer würden 
würden sich sehr freuen. Aber die Europäer sind auch nicht dumm. Die Europäer verhandeln nämlich zurzeit auch mit den Russen. Um selbst etwas zu bauen. Um selbst mit den Russen eine Trägerrakete zu bauen, mit der man bemannt zur Raumstation fliegen kann, vielleicht auch weiter und die dann auch möglicherweise vom europäischen Raketenbahnhof Kourou in französisch Guyana starten könnte. Allerdings, also die, hört man, allerdings hört man, dass ein europäisches Space Shuttle beispielsweise viel kleiner wäre als das amerikanische Modell und deswegen auch nicht so viel Ladefracht hätte wie beispielsweise das Space Shuttle jetzt. Man, macht das, man wird das, die Überlegung ist die, dass man bei den Amerikanern die Teile einzeln hochschafft. Im Moment ist es ja wirklich ein, 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 ja, ein, eine Kombination aus allem. Es ist Raumschiff, es ist Lastentransporter, es ist Experimentalflugzeug, eine, praktisch eine unabhängige Raumstation, die ja an sich schon wochenlang, mindestens zwei Wochen, um, um den Erdball fliegen kann. Bei dem neuen Modell will man erst die Raumkapsel hochschießen mit den Astronauten drin, dann kommt das Versorgungsteil extra und dann kommt noch mal der Antrieb, also der Zusatzantrieb, das Ganze würde dann wie bei der Raum, bei der Mondfähre damals erst im Weltall zusammengefügt, um dann weiter zu fliegen Richtung Mond oder Mars. Also die äh, Pläne laufen, äh, der US-Präsident macht unheimlich Druck, aber im Moment ist noch nichts entschieden und diese Raumfähre, die jetzt gerade für den Start vorbereitet wird, die soll ja noch fünf bis, ja ungefähr fünf Jahre fliegen, um mindestens 18 Mal noch äh, Bauteile zur Raumstation zu bringen, um das teuerste Projekt der Menschheit endlich fertig zu bauen. Denn dafür wurde sie damals ja eigentlich konzipiert als Lastenraumschiff und gleichzeitig als äh, großes Raumschiff, das bis zu zehn Astronauten aufnehmen kann, um sie dann äh, ja, Richtung Ra Umlaufbahn oder Richtung äh, Raumstation zu bringen. Für einen Flug zum Mond oder zum Mars war ja das Space Shuttle nie gedacht. Stefan Strote in, in Washington noch einmal die Nachfrage. Es dreht sich im Moment ja immer alles um die ISS. Wenn geflogen wird, dann geht es vor allen Dingen darum, Güter dort hochzubringen, um weiter, um weiter auszubauen, um Labore fertigzustellen und ähnliches. Wie wichtig ist den Amerikanern die ISS überhaupt noch? Weil nach dem, was du gesagt hast, hat man so das Gefühl, das nehmen die noch mit. Aber eigentlich ist das Augenmerk schon auf ganz andere Missionen gerichtet. Genau, ich glaube, so ist es. Das haben wir auch in den vergangenen Tagen hier bei dieser sehr öffentlichen Diskussion immer wieder gehört. Die Amerikaner sind im Grunde nur noch mit halbem Herzen dabei. Sie schauen ja schon in Richtung Mars, überlegen zum Beispiel, ob sie eben den Mond zum Beispiel als eine Zwischenstation nehmen wollen. Aber ansonsten ist diese Raumstation, die internationale, glaube ich, sehr viel wichtiger für die Europäer. Wir haben es ja gerade auch gehört, was das von den Deutschen sehr stark unterstützte Labor angeht, das dort eingerichtet werden soll. Also die Amerikaner sind wirklich, was die, Raum, die internationale Raumstation angeht, nur noch mit halbem Herzen dabei. So dass man sagen kann, Stefan, ganz kurz noch einmal, dass im Grunde genommen insbesondere dieser Staat am heutigen Tag eine symbolische Bedeutung hat, um den Amerikanern der Welt sich selbst also zu zeigen, dass es noch klappt, dass es noch gehen kann. Genau, und äh, das gilt ganz besonders natürlich für die äh, NASA-Manager. Äh, man hat äh, vor zweieinhalb Jahren äh, nach dem äh, Columbia-Desaster äh, hat man einige dieser Manager äh, gefeuert, hat ihnen äh, vorgeworfen, äh, dass sie ganz einfach nicht genug Wert gelegt äh, haben auf die Sicherheitsmaßnahmen. Äh, einige hier in den USA, einige Kritiker sagen, man hat da Sündenböcke gesucht und dass sich eigentlich nicht allzu viel geändert habe, dass die die NASA immer noch äh, zu sehr bereit sei, ein Restrisiko einzugehen, dass es immer noch zu gefährlich sei für die Astronauten. Aber dann gibt es eben die äh, andere Seite, die da sagt, äh, wir können eben äh, nicht äh, jedes Risiko ausschließen. Und wenn wir nicht bereit sind, mit dem äh, viel beschriebenen Restrisiko ins All zu starten, dann können wir im Grunde den bemannten Raumflug völlig vergessen. Aber die Amerikaner sind ja sehr, sehr äh, erfolgsbewusst und sie wollen natürlich der Welt beweisen, 
dass sie sich nicht von einem kleinen Sensorproblem abbringen lassen, davon wieder zu fliegen, wieder ins All zu fliegen. Und deswegen ist dieser heutige Tag sehr, sehr wichtig, auch für die Bush-Regierung wichtig, denn hier gilt Leistung und gilt Erfolg doch wirklich sehr, sehr viel und das gilt auch für den technischen Bereich. Und es eigentlich schwingt auch immer noch so ein bisschen nach, dieses Gefühl, wir müssen es den anderen zeigen, wir müssen mindestens so gut sein wie die anderen, beziehungsweise besser und der Schock von damals, als die Sowjets den ersten Mann ins All schossen, also das wirkt noch immer so ein kleines bisschen nach. Man möchte zeigen, dass man Supermacht ist, eben auch im All. Wir verfolgen, was sie uns zeigen und im Moment zeigen uns diese Bilder ganz eindeutig, wie die Astronauten sich vorbereiten, ähm, also ihren Start ja. zu, äh, hinzulegen. Und was wir auch gesehen haben, ist, äh, ein Großteil der Crew ist bereits angeschnallt im Space Shuttle. Es braucht natürlich unheimlich viel Zeit, denn äh, man will ja wirklich äh, keinen Fehler machen beim, beim Verkabeln, beim, äh, bei den, beim Anlegen der äh, Sprechfunkeinrichtungen und was alles dazugehört, beim Anlegen des Fallschirms. Und äh, das sind ausgebuffte Spezialisten, die hier eingeflogen wurden und nun noch einmal zusätzlich überwacht werden äh, von einem Astronauten, der äh, nochmal als Supervisor hier mit auf der Rampe oben auf dem Turm steht, auf 65 Metern Höhe. Und äh, man sieht jetzt hier, wie auch noch mal die Fußsohlen genau kontrolliert werden, dass da also keine unnötigen Krümmel mit in, in die Raumfähre kommen. Denn lustig ist auch, sobald die Schwerkraft erreicht ist und die, die Besatzung also den, in den, den Zustand der Schwerelosigkeit äh, arbeitet, fliegt natürlich alles unkontrolliert durch die Gegend. Jedes kleine Fussel fliegt durch die Gegend. Und oft müssen die Astronauten dann niesen. Also ein zutiefst menschlicher Faktor, weil eben durch die Schwerelosigkeit Fussel, die mit eingeschleppt wurden, denen in die Nase kommen, trotz aller Filter, die angebaut sind. Und dann gibt es ein großes Genieße an Bord. Thomas Leon Hardy steht für uns im Luftfahrt- und Raumkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Und ähm, Thomas, die Discovery hat ja auch einige, ich sage mal, europäische Teile mit an Bord. Was genau wird da transportiert? Noch hat sie nichts an Bord, aber wenn diese Mission mit der Discovery klappt, die ja sozusagen jetzt nach diesem Unglück der Columbia der Testflug ist, ob man den Space Shuttle Betrieb wieder aufnehmen kann, dann soll es ja bis 2010 rund 25 Flüge noch geben, die dann eben Material zur ISS bringen. Und da wartet man hier in Oberpfaffenhofen sehnsüchtig darauf, dass das Raumlabor Columbus nach oben gebracht wird. Das ist seit einem Jahr betriebsbereit, könnte also Experimente durchführen, nur es fehlt der Transport, es fehlt sozusagen das Taxi, das das Raumlabor nach oben bringt, das geht eben nur mit den amerikanischen Space Shuttles, weil die russischen Soyuz-Raumgleiter sind dafür einfach zu klein. Die können dieses Raumlabor nicht transportieren und die Ariane 5, die Trägerrakete der europäischen Raumfahrtagentur ESA, kann das schon gar nicht. Und deshalb wartet man hier in Oberpfaffenhof neben auch ganz gespannt. Die Techniker und Ingenieure beobachten jetzt auch diese Bilder, wie sich die Astronauten klar machen zum Abflug und drücken ihnen die Daumen dass das klappt, denn die Zukunft ihrer Arbeit hier in Oberpfaffenhofen hängt eben auch von dem Gelingen des Starts der Discovery und natürlich auch des Zurückkommens der Discovery ab. Hier sieht man sehr schön, wie äh, der japanische Astronaut seinen Fallschirm umgelegt bekommt. Ähm, er ist, der heißt Soichi Noguchi und äh, es ist sein erster Weltraumflug. Ähm, er wird als äh, Spacewalker arbeiten, also er wird einen Weltraumausflug unternehmen. Das bedeutet absolute Schwerstarbeit. Er hat jetzt schon in, den, in seiner Heimat in Japan, in Japan den Status eines Stars und äh, er freut sich natürlich wahnsinnig drauf, aber auf ihm liegt natürlich auch eine große Verantwortung, denn er muss äh, insgesamt dreimal raus, um vorzustellen, wie man eventuell, hoffentlich ist das nicht nötig, Hitzekacheln löten bzw. schweißen könnte. Unter dem Einfluss der Schwerelosigkeit hat man noch nie versucht, wird man dieses Mal äh, also testen. 
Und dafür ist der 41-jährige Japaner vorgesehen. Vielleicht noch dieser Hinweis vor zweieinhalb Jahren, als die Columbia im Himmel explodierte, gab es eben Probleme mit den Hitzekacheln, die sich gelöst hatten beim Start beim der Start Columbia Bloß. Hatten. Damals hatte es keiner bemerkt. Und dieses Mal wird es Sicherheitsvorkehrungen geben, Kameras geben, die eben verfolgen sollen, ob es Probleme gibt beim Start, sodass er eventuell im Weltall diese Probleme äh, also beheben kann. Es wird auf jeden Fall, ob es nun abgesprengte Hitzekacheln beim Start geben wird oder nicht, es wird auf jeden Fall eine Übung geben, um festzustellen, ob es bei einer späteren Mission äh, vielleicht noch nötig sein könnte oder möglich wäre, mit äh, einem speziellen äh, Löt- oder, oder Schweißgerät diese Hitzekacheln wieder an dem Raumschiff zu befestigen. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das hat man überhaupt noch nie in all den Jahren, seitdem man mit Raumfähren in den Orbit fliegt, versucht. Und hier sieht man sehr schön auch wieder, wie eng es, wie eng es in, der in der Raumfähre ist. Äh, Sie sitzen hier alle, muss man sich vorstellen, ganz oben unter der Nase. Also nicht etwa im Bauch, wie, wie wir, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen, also irgendwo im Mittelteil, sondern Sie sitzen alle oben auf der Nase und um sie herum jede Menge äh, hochexplosiver äh, Zünd, äh, Sprengsatz, äh, Sprengstoff, äh, flüssig Wasserstoff, flüssig Sauerstoff und Feststoffraketen, Treibstoff, der gleichzeitig natürlich auch Sprengstoff, ist. der gleichzeitig Sprengstoff ist und zusätzlich äh, hat diese Raumfähre wie alle anderen auch äh, einen Sprengstoffsatz an den Tanks befestigt. Der ist äh, da. Falls dieses Raumschiff äh, abhebt, aber dann aus unbekannten Gründen Übersiedlungen abzustürzen droht, beispielsweise Orlando, beispielsweise, beispielsweise Miami, dann sitzt ein äh, unglücklicher Offizier im, äh, in Houston und hat die Aufgabe, das Raumschiff zu sprengen. Das wissen auch die Besatzungsmitglieder. Noch einmal diese Information, die uns aus Cape Canaveral erreicht. Tests vor dem geplanten Start der US-Raumfähre Discovery haben am Dienstag keine weiteren Probleme bei den Treibstoffsensoren ergeben. Alles funktioniert wie geplant und wie erwartet, erklärte die NASA-Sprecherin Jessica Rye. Also beruhigende Nachrichten, die uns aus Cape Canaveral erreichen. Und was wir natürlich sehen können, ist, wie die Vorbereitungen fortgeführt werden. Bisher zumindest läuft alles nach Plan. Ja, auch ein ganz wichtiger Faktor natürlich immer ist das Wetter und auch das scheint mitzuspielen, zumindest im Moment. Und wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit unserer Sonderberichterstattung über den geplanten Start der Discovery. Bleiben Sie bei uns. In den nächsten zehn Jahren, da kann man mit einem Shuttle ja gar nicht hinfliegen. Da wird man also wieder zu Raumfahrzeugen zurückkehren, die in der Lage sind, auch diese zukünftigen Missionsziele zu unterstützen. Gerhard Thiele, vielen Dank für Ihre vielen, vielen wertvollen Informationen. Sie haben uns da wirklich viele Sachen näher gebracht, die wir auch wirklich noch nicht wussten. Mhm. Dankeschön, dass Sie für uns da waren, für diese Live-Bilder, die wir nun verlassen wollen. Wir bleiben natürlich Bitte aber schön. immer mit, mit einem Auge immer wieder ähm, zu Gast. Natürlich. Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einem Spezial anlässlich des geplanten Starts des Space Shuttle Discovery. Und was wir jetzt schon sagen können, ist, dass bisher tatsächlich alles nach Plan läuft. Wir sehen, wie die Astronauten, die letzten Astronauten sich vorbereiten, in den Bauch des Space Shuttles zu gehen, wo sie dann festgeschnallt werden, wo sie dann in einigen Stunden, in wenigen Stunden, in genau einer, nee, in genau drei Stunden, Entschuldigung, genau drei Stunden dann starten sollen. Richtung Weltall. Bei uns im Studio auch Mick Locher, unser Raumfahrtexperte. Und äh, ja, bisher ganz zufrieden eigentlich. Ja, sieht ganz gut aus. Das Wetter spielt mit. Ähm, die Technik spielt hoffentlich auch mit. Wir sehen jetzt gerade hier den Japaner, der darauf wartet, eigentlich einsteigen zu dürfen. Das ist ja sein erster Weltraumflug. Er ist 40 Jahre alt, Rockstar in seiner Heimat. Er macht dort also auch Musik, wenn er nicht gerade äh, für Weltraummissionen trainiert. Und er müsste natürlich jetzt schreck, schrecklich aufgeregt sein. Man sieht sehr schön hinten den Fallschirm und das Rettungsboot, was er, also das Rettungsschlauchboot, was da umgeschnallt ist. Und äh, sobald unten Platz ist, wird er als nächster einsteigen. Dann kommt äh, die ähm, 
Missionsspezialistin Wendy Lawrence, die dann äh, sich auch bereit machen wird, unten auf dem Mitteldeck Platz zu nehmen. Und äh, sie ist schon viermal ins All geflogen. Also sie ist schon ein alter Hase. Was heißt Missionsspezialistin in dem ja, Zusammenhang? Was heißt Mission? Sie ist dafür zuständig, beispielsweise umzupacken. Also diese, diese ganzen Gerätschaften, die dann zur Raumstation gebracht werden und von der Raumstation zurückgebracht werden, äh, zu koordinieren, zu, zu wissen, wo müssen die Gerätschaften hin und äh, welche Gerätschaften müssen aus dem Space Shuttle dorthin verbracht werden. Das muss ja alles koordiniert werden. Das ist ja nicht gerade wenig. Es sind ja 15 Tonnen Fracht dabei und das ist ihre Hauptaufgabe. Mick, erinnern wir vielleicht noch einmal unsere Zuschauer daran, dass es um 10.39 Uhr Ortszeit, also 16.39 Uhr unserer Zeit losgehen soll. Dann wird das Space Shuttle Discovery abheben, so zumindest der Plan. Und das ist die gleiche Startzeit wie die der später am 1. Februar 2003 verunglückten Columbia. Damals, und deswegen ist dieser Flug so wichtig, damals kamen alle sieben Astronauten an Bord ums Leben. Und seit dem Unglück vor zweieinhalb Jahren ist kein Space Shuttle mehr geflogen. Ja, aber so abergläubig sollte man nicht sein. Ich denke, das ist das am besten vorbereitete Projekt, das die NASA seit Jahren, seit Jahrzehnten hatte. Also das ist zwar ein betagter Oldtimer, 21 Jahre alt, aber gut den Schuss, wenn es auch immer schwieriger wird, Ersatzteile für dieses Raumschiff auf, aufzutreiben und äh, es somit instand zu halten. Aber im Augenblick ist es das Raumschiff, was die besten Aussichten hat, die Mission perfekt durchzuziehen. Mick, was machen die Astronauten jetzt die nächsten zwei Stunden bis zum Start? Sie üben sich in Geduld. Sie halten sich äh, zurück. Sie warten ab, ob alle Systeme äh, so sind, wie sie sein sollten. Und dann wird äh, kurz vor dem Start der Autopilot das Zepter übernehmen und dann alle äh, Daten, vier Millionen Daten in der Sekunde koordinieren. Und dann werden sie, äh, so Gott will, äh, wie geplant abheben. Immer mit dem Bewusstsein, dass während der ersten Sekunden schon was schieflaufen könnte. Dann gibt es ein, eine ganze Palette an Ausweichmöglichkeiten. Entweder Rückkehr zur Raum, zum, zum Weltraumbahnhof Cape Canaveral nach Florida oder aber auch Rückkehr auf die Erde über, oberhalb von oder über Amerika, dass man in Kalifornien beispielsweise landet oder in Neumexiko oder aber, dass man einmal um die Erde düst und dann entweder in Istre also in, noch in, der, in, der, in der Atmosphäre. Oder, oder aber schon, dass man weiß, man kann zwar den Orbit erreichen, aber es reicht nicht, um die Raumstation zu erreichen aus irgendwelchen Gründen. Dann würde man entweder in Istre in Südfrankreich landen können oder in Saragossa in Spanien. Das sind Ausweichpisten, die offiziell dafür erklärt wurden, um dem Space Shuttle dann die Landemöglichkeit zu bieten. Unter anderem ging es auch in Köln-Bonn. Auch die Piste ist lang genug Fünf Kilometer sind Pflicht, damit ein solches Vehikel sauber ausrollen kann. Das ist die einzige Voraussetzung für eine Landepiste, die ausreichende Länge, um als Notlandepiste für ein Space Shuttle in Frage zu kommen? Die ausreichende Länge ist natürlich das Erste, was, was, alle, was alles entscheidet. Ich meine, wenn die Piste zu kurz ist, es gibt keine Schleudersitze, sie haben keine Chance. Aber ähm, es ist auch so, dass das Raumschiff praktisch eher auf der Nordhalbkugel unterwegs sein wird. Und deshalb hat man diese Notlandepisten ausgewählt. Und äh, es sieht auch so aus, dass äh, sie Fallschirme dabei haben. Also im extremsten Fall könnten sie theoretisch, theoretisch auch mit dem Fallschirm kurz nach dem Start noch aus der Luke klettern und abspringen. Aber das sind nur ganz, ganz theoretische äh, Prozedere, die noch nie geübt wurden. Mick, ganz kurz vielleicht nur, ähm, die ganzen Szenarien, die du aufgezählt hast, äh, welche Rolle spielen dabei die, die Astronauten? Haben sie die Möglichkeiten, selbst Korrekturen vorzunehmen oder sind sie dann nur noch ferngesteuert? Die Korrekturen werden dann, also sagen wir mal so, das Ganze wird vom Autopiloten geflogen, aber bei Landeprozederin, also beim Endeinflug ist dann immer die Kommandantin diejenige, die diesen schweren Vogel dann wieder sicher zur Erde zurückbringt und so wird es auch, würde es jedes Mal sein. Die Kommandantin ist dafür da, anzudocken an die Raumstation und sicher das Space Shuttle wieder zu landen. Stefan Strote äh, steht für uns bereit in Washington, beobachtet von dort aus das Geschehen in Florida. Stefan, das Ganze natürlich ein großer Tag für die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA. Ist es denn innerhalb der NASA auch ein unumstrittenes Projekt oder gibt es durchaus auch Stimmen bei der NASA, die sagen, also wir hätten das lieber gelassen? 
Also die offizielle Sprachregelung ist natürlich, wir haben das sicherste Projekt aller Zeiten auf den Weg gebracht. Die Sicherheit ist noch mal verbessert worden, natürlich nach dem Columbia-Desaster. Und man zählt immer wieder auf, welche Verbesserungen man vorgenommen hat. Aber es gibt Kritiker auch innerhalb der NASA, die sich da nicht offiziell äußern, aber durchaus durchsickern lassen, dass sie der Meinung sind, dass die NASA immer noch viel zu wenig Wert auf Sicherheit legt. Man verweist immer wieder auf das Columbia-Desaster und sagt, damals gab es gleich mehrere Hinweise darauf, was schief gehen könnte. Und man hat dann gesagt, naja, so insgesamt hat bisher eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Man hat sich rausgeredet damit, dass es eben immer riskant ist, ins Weltall zu fliegen und hat dann auf diese Warnsignale überhaupt nicht reagiert. Diese Kritiker äh, tun das natürlich nicht offiziell, sondern äh, machen es so ein bisschen hinten herum. Es gibt aber auch außerhalb der NASA natürlich Wissenschaftler, die ganz deutlich sagen, äh, ein solches äh, Projekt, ein solcher Shuttle-Start ist im Grunde äh, ein viel zu gefährliches Unternehmen, äh, wenn man sich anschaut, was dabei herauskommt. Äh, diese Kritiker verweisen immer wieder darauf, dass man nicht allzu viel äh, Wissenschaftliches rausholen kann, äh, dass die Wissenschaft nicht gerade äh, katapultartig nach vorne gebracht wird durch ein solches Projekt und dass die Gefahr für die sieben Astronauten äh, eindeutig immer noch zu groß ist und dass das Projekt auch einfach äh, schlicht und einfach zu teuer ist. Und Stefan, kannst du uns noch etwas Näheres sagen äh, zur Kommandantin Aline Collins, äh, die ja beauftragt wurde, diese Mission äh, durchzuführen, auch weil sie eine so große Erfahrung hat? Ja, sie hat über 500 Stunden Weltraumerfahrung. Sie gilt als eine ausgezeichnete Pilotin. Sie war schon mal Kommandantin, die erste weibliche Kommandantin oder der erste weibliche Kommandant eines, eines Shuttle-Projektes. Und sie hat hier sehr viel getan in den vergangenen Wochen, um immer wieder deutlich zu machen, dass die NASA alles, wie es hier heißt, Menschenmögliche tut, um das Risiko zu reduzieren. Sie ist ja Mutter zwei Kinder und sie hat immer wieder gesagt, dass sie mit ihren Kindern äh, immer wieder darüber gesprochen hat, äh, welches Risiko sie eingeht, warum sie es eingeht und warum äh, ihre anderen äh, sechs äh, Kollegen auf diese Startrampe gehen weil es nicht anders zu machen ist. So sagen die Astronauten, wir müssen unser Leben riskieren. Wir wissen, es ist, gibt keine absolute Sicherheit. Aber wenn wir bemannte Raumfahrt haben wollen und wenn wir als Land, die USA, dabei sein wollen, und zwar ganz vorne, dann müssen wir solche Risiken eingehen. Mick Stefan hat gerade gesagt, Aline Collins ist vor allen Dingen eine hervorragende Pilotin. Jetzt äh, hast du uns auch gerade schon erklärt, am Anfang ist erstmal alles auf Autopilot. Von ja. welchem Augenblick an sind denn dann die Fähigkeiten des Piloten gefragt und wie das genau muss ich das Kommandant, wie muss ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Dann hat sie da wie in einem Flugzeug einen Steuerknüppel. Ja. Wie, wie navigiert sie hat, man? Sie hat einen Steuerknüppel, mit dem sie navigieren kann und ähm, sie wird natürlich vom Piloten unterstützt und äh, sie ist dafür zuständig mit 28.000 Sachen anzudocken und zwar ganz, ganz sanft an die Raumstation. Das ist ja 28.000 äh, Stundenkilometer schnell ist ja die Raumfähre unterwegs und die, die Raumstation auch. Und das ist natürlich eine gewaltige Geschwindigkeit, bei der man coole, äh, kühle Nerven behalten muss. Und das kann sie, dafür ist sie berühmt. Sie gilt als Frau mit exzellenten Nerven. Und äh, sie gilt auch als äh, Kommandantin, die sehr viel für ihre Mannschaft tut und die sich für alle einsetzt und äh, sie alle sehr sehr bemuttert. Sie hat auch den Spitznamen, allerdings ist der von anderen Kollegen gewählt. Sie heißt Miss Universum, weil sie ja nun zum zweiten Mal als Kommandantin ins All unterwegs sein wird. Aber sie gilt vor allen Dingen als begnadete Pilotin und sie wird auch dann, wenn der Autopilot äh, ausgeschaltet wird, zurückfliegen. Und zwar fliegt sich ein, ein Space Shuttle beim Landeanflug wie ein Ziegelstein. Es hat keinen Antrieb, er fliegt wie ein wahnsinnig schweres Segelflugzeug und innerhalb von einer Stunde muss sie dann zeigen, was sie kann und das kann sie, das hat sie auch schon bewiesen, aber es ist natürlich eine große fliegerische Herausforderung, einen solchen Orbiter, eine solche Raumfähre sicher zur Raumstation zu bringen. 
manuell anzudocken und dann nach äh, wieder sicher auf der Erde zu landen. Ja, und wie schwer es ist, das äh, hat natürlich auch die Katastrophe, die Columbia-Katastrophe vor zweieinhalb Jahren gezeigt. Der versuchte ja die Mannschaft, glaube ich, auch noch im Flug einiges zu korrigieren, weil sie merkten, äh, dass es Probleme gab und äh, dass äh, der Space Shuttle die Tendenz hatte, sich auf eine Seite zu neigen. Es blieb natürlich wenig Zeit. Es ging ja innerhalb von, von Bruchteilen von Sekunden wurde das, das Gefähr, also die Raumfähre zerschnitten und ist damit dann verglüht. Also man hat noch versucht, etwas zu, zu, zu machen, aber es war zu spät. Das kam ja völlig unvorbereitet. Man hatte damit nicht gerechnet beim Erdanflug in den letzten entscheidenden Minuten vor dem Landen über Texas zu verglühen. Für unsere Zuschauer noch einmal der Hinweis, Sie sehen hier Live-Bilder aus Florida, aus Cape Canaveral. Der Countdown läuft in zwei Stunden, 42 Minuten und 45 Sekunden soll die Discovery abheben. Wir haben in den vergangenen Minuten gesehen, wie die Mannschaft äh, das Space Shuttle betreten hat, wie sie festgezucht wurden, wie sie ihre Plätze eingenommen haben. Hier Live-Bilder aus dem Inneren der Discovery. Und ähm, wir werden im Verlauf dieses Nachmittags natürlich nonstop über die Ereignisse in Florida berichten. Und wir hoffen, dass es diesmal tatsächlich wie geplant losgehen kann. Wir wissen ja, dass, das, dass der Flug unterbrochen werden musste vor circa zwei Wochen. Ja, und wir sind in wenigen Augenblicken wieder für Sie da. Dann geht es weiter mit unserer Sonderberichterstattung. Ab 16 Uhr der Start des Shuttles live aus Cape Canaveral. Und um 18.30 Uhr ein NTV-Spezial über die Weltraummission der Discovery und die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Neustart ins All, heute bei NTV. Der Countdown läuft für die sieben Astronauten der US-Raumfähre Discovery. In zwei Stunden und 39 Minuten soll die Discovery abheben. Wir haben es Punkt 14 Uhr. Herzlich willkommen zu den Nachrichten bei NTV. Und hier sehen Sie die Live-Bilder aus dem Inneren der Discovery, wo die Piloten nach und nach Platz nehmen mit vielen Helfern. Denn einfach ist das Ganze natürlich nicht. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und Ihnen die Live-Bilder zeigen, die uns hier live aus Florida von Cape Canaveral erreichen. Mhm. Es war bisher schon ein recht spannender Mittag. Wir haben auch viele, viele Informationen von unseren Gesprächspartnern bekommen, wie dieser Start, wie die Startvorbereitungen ablaufen. Immerhin ist man ja bereits seit Mitternacht Ortszeit auf den Beinen. Dafür hat man noch bemerkenswert gute Laune. Ganz klar, der Körper ist noch äh, voll oder schon voll von Adrenalin. Und äh, wir haben äh, auch äh, gesehen, dass äh, Astronauten auch nur Menschen sind, die gerne Rührei essen mit Speck und Orangensaft, die mögen das. Und wir haben auch gesehen, dass es da viele, viele persönliche Grüße noch an die Familien gab. Also für all diejenigen, die in den vergangenen ein, zwei Stunden nicht dabei waren. Ich bin mal ganz frech und sage, Sie haben was verpasst. Ja, hier auf diesen Bildern ist die Stimmung auf jeden Fall gelöst. Wir sehen es an den Gesichtern der Astronauten und der Helfer. Aber im Vorfeld hat es viele Diskussionen gegeben. Da gab es auch Kritiker, die gesagt haben, nein, trotz der vielen neuen Sicherheitsmaßnahmen an der Discovery finden wir erstens, dass es noch zu gefährlich ist und zweitens, dass sowieso viel zu viel Steuergelder für solche Missionen verpulvert werden. Und deswegen wollen wir unsere Korrespondentin vor Ort, Gesa Eberl, fragen, wie sieht die Stimmung denn aktuell, da wo Sie sind, jetzt vor dem Shuttle-Start aus? Die Stimmung hier in Cape Canaveral ist großartig. Also man kann sich wirklich nicht beschweren. Natürlich vermitteln einem hier alle NASA-Mitarbeiter, denen man hier auf dem Areal begegnet, inklusive einiger Ex-Astronauten, die sogar noch ihre Raumanzüge mitgebracht haben, dass also wirklich heute alles nach Plan läuft. Und natürlich will man aber auch diesen Eindruck vermitteln, bis kurz vorm Start, so war es allerdings auch vor zwei Wochen, bis dann zweieinhalb Stunden vorher eben doch aufgrund des Akut, ne, dieses Defekts des Streitstoffsensors der Start abgeblasen wurde. Aber heute... Ahnt man, muss es sein, heute ist der Tag, das hoffen hier alle, inklusive aller Journalisten natürlich, die hier schon den ganzen Morgen ausharren seit 5 Uhr früh, um endlich dieses Shuttle in 5 Kilometer Entfernung endlich starten zu sehen. Ja, soweit die aktuelle Stimmungslage dort bei Ihnen. Nun ist die Frage, falls doch noch Schwierigkeiten auftreten, falls man doch noch den Countdown abbrechen müsste, was würde das bedeuten für die NASA, für die USA, für die Psychologie dort bei Ihnen? Naja, das wäre im Grunde, also wenn es jetzt einen weiteren Unfall gäbe, sagen wir mal so, wir fangen mal an mit dem Unfall, den es ja das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren bei der Columbia gab. Sollte es heute zu einem Zwischenfall dieser Art kommen, 
dann wäre das im Grunde der Tod der bemannten Raumfahrt, sprich der Shuttle hier dieser NASA. Das wäre also im Grunde das Ende schon fast der amerikanischen Raumfahrt oder alles stünde damit auf dem Spiel. Denn, und das macht das alles hier so entscheidend, hier steht ja die Ehre der NASA und die amerikanische Raumfahrt ähm, auf dem Spiel mit diesem Start. Deswegen ist es der entscheidende Start und eigentlich auch das entscheidende Ja. Und deswegen richten sich jetzt alle Augen hier nach Cape Canaveral und hoffen eben, dass das heute alles klappt. Wir haben es jetzt 14.03 Uhr. Der Start soll in zwei Stunden und 36 Minuten über die Bühne gehen. Wir bekommen parallel immer wieder Live-Bilder aus dem Cockpit aktuell der Discovery. Wir haben den Zeitplan innerhalb der vergangenen Stunden verfolgen können. Da hat man sich akribisch dran gehalten. Gibt es denn noch irgendwelche Probleme, die auftauchen könnten? Sie haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, im Vorfeld zumindest in den vergangenen Tagen, dass es Wetterprobleme geben könnte. Könnte. Heute aber sieht es offensichtlich ganz gut aus äh, um 14.04 Uhr deutscher Zeit. Korrekt. Also das Wetter ist geradezu ideal. Vorhin sprach man ja noch, also vor zwei, drei Stunden von einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das Shuttle startet. Das bedeutet, dass also nur zu 20 Prozent das Wetter einen, einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, dass im Umkreis von 36 Kilometern um das Shuttle herum, und das ist ja dieser wichtige Bereich, dass es wirklich einen wolkenlosen Himmel gibt, keine Wolken, kein Gewitter, keinen Regen. Ähm, demnach muss also alles gut funktionieren. Und ähm, wir schauen, also weil technisch gesehen ist es natürlich ein bisschen anders, ein bisschen anders einzuschätzen. Da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, was die NASA-Techniker uns sagen. Denn es gibt an diesem Shuttle, wie gesagt, zweieinhalb Millionen Elemente. Und natürlich kann auch kurz vor dem Start noch mal etwas passieren. Aus meiner Sicht natürlich im Moment, wenn man mir sagt, es ist alles wunderbar hier, glauben wir nicht daran. Aber wie vor, zweieinhalb, äh, wie vor zwei Wochen auch, wie halt vor zweieinhalb Stunden dann vor dem Start gesagt wurde, ein Treibstoffsensor fällt aus. In diesem Fall kann das auch passieren und das ist natürlich auch die Kritik an diesen alten Shuttles. Diese Discovery ist ja 21 Jahre alt. Das ist ja wie ein, ein Auto, was einfach ewig über die deutschen Autobahnen gefahren ist. Da kann natürlich immer was passieren. Das hofft aber natürlich jetzt keiner. Ja, nichts gegen Kai Service Golf. Der ist, glaube ich, auch schon mittlerweile so alt. Und auch der fährt immer noch. Äh, Gesa <lacht> aber nicht so schnell der wie der Shuttle. <lacht> <lacht> Vielen Dank für Ihre Informationen, Gesa. Wir werden natürlich später noch einmal zu Ihnen zurückkommen. Aber auch in Deutschland wird äh, dieser Start heute natürlich mit besonderem Interesse verfolgt. Zum Beispiel im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und dort hat sich unser Reporter Andreas Meissner postiert. This is a seat on the flight deck where Eileen Collins is being seated. OTC, CGNC. CGNC, go. I can give you steps 545 and 546 complete. We're ready for GMT Delta test. Copy. Okay. And DPS and ISL. ISL. DPS here. Step 547 and GMT MET adjustment. So copies. DPS copies. Start uh, adjusting the, uh, you might see a uh, movement on both the CDR and pilot seats as we adjust. 
NOTC, OVCC. OVCC, OTC. TLT on board at this time. Copy. OTC, DPS. DPS, go. DMT and MT adjustment complete, ready for IMU platform positioning. Base 569 and GNC OTC. GNC. Copy that. BCC OTC go. MS three on board at this time. Eleven thirty seven. Being joined now here in firing room three by astronaut Alan Poindexter. He's currently serving in the astronaut office shuttle operations branch and performing duties uh, as the lead support astronaut at Kennedy Space Center, and he's assigned to STS-120. Alan, uh, welcome. Uh, good morning, George. Glad to be here. Well, the crew is uh, making uh, progress in their in their boarding, and uh, how would you sort of uh, sum up what the uh, astronauts are doing right now as they've uh, gotten in and are getting prepared to, to launch, and uh, what will they be doing that's coming up? Well, George, what we're looking at here is a view of the mid-deck. In the foreground is Charlie Camarda. And uh, there you see number seven on the closeout crew. 
Mr. Ray Cuevas is uh, strapping in Andy Thomas to his seat as uh, MS3. They're uh, going through all of their uh, personal equipment checks and they're getting strapped in and getting their parachute hooked up and then uh, they'll start a series of communication checks and I believe you've heard some of the crew members already check in with those. And OTC, OVCC. VCC, OTC. MS-4 on board at this time. 11.52. And then we see uh, Wendy Lawrence entering the uh, through the hatch and uh, onto the mid-deck to take her seat between Charlie and Andy. You can see the straps hanging down, George. Those straps are used as assist handles to get in and out of the seat. You know, the vehicle's in the vertical here. The crew enters and then has to uh, lay on their backs for launch. And uh, what looks like a, a knee board here? It is a knee board on uh, Charlie's uh, right knee, and uh, he's got a notepad to take notes. He's also got a stopwatch to keep track of uh, items uh, during the ascent and uh, post manage and cutoff. Ray uh, Cuevas there. Uh, is uh, going to start hooking Wendy up to her seat and uh, making sure that her parachute is uh, attached properly to her harness. Now they seem to be very upbeat, having had to wait this uh, troubleshooting out, but uh, just observing their mindset appears to be very positive today. Very positive, yet very focused, George. The crew, I uh, spoke to each one of them this morning, uh, are extremely focused on the work that they have to get done. The uh, flight plan is uh, very full. They have uh, very little time for uh, free time, so they're uh, focused on getting their job done. Now we see Suichi entering his seat. Uh, this is a really good view from the glare shield between the commander and pilot looking aft into the vehicle. And we see Suichi in the uh, MS-1 seat and uh, the two closeout crew members there. We've got uh, George and uh, Lee assisting them. The uh, two uh, windows in the uh, vehicle overhead there, as you can see the, the light shining through, are the same windows that we'll use for uh, rendezvous and proximity operations with the space station, and also to uh, do Earth observations, and uh, especially early on in this mission, will be those are the windows that Andy will be using to take pictures of the external tank. Now, will those pictures be coming back to us live, or will they be taped and replayed. Those are uh, digital pictures taken with a uh, digital uh, camcorder and also a digital uh, 35 uh, millimeter SLR camera. They uh, will be reviewed and then downlinked uh, back to Houston for for uh, critical observation. OTC MS4 contract. MS4, this is OTC. I have you loud and clear. Good morning, Wendy. Yeah, Good morning, Mark. See Steve Robinson entering the crew module, and Wendy. We hear Wendy Lawrence doing her communications checks. And OTC, OECC, OECC, OTC. Mess two on board at this time, and that is all crew members on board at this time. Twelve zero eight. Thank you. And that's good news. We've got them all aboard. NTD MS four contact. MS-4, this is Entity, and I have you loud and clear. Good morning, Wendy. Good morning, Jeff. Now, Steve Robinson, he's in that particular seat for a reason as flight engineer. That's right. So he, his role as flight engineer includes what? Good morning, Alex. Steve's job uh, is to assist the uh, commander and pilot in uh, their tasks for uh, ascent and entry. He is uh, the flight engineer, and uh, he is really the uh, the umpire on the flight deck. He is keeping track of everything, and he's listening to the communications. And there are certain uh, certain parameters that the commander and pilot uh, have a difficult time seeing, and so he'll assist them in making sure that uh, they get to the right switch. He'll back them up on their uh, switch positions. He'll help them uh, keep an eye on uh, all the uh, orbiter's computers and all of the parameters that need to be watched. And in the event of a malfunction, in the rare event of a malfunction, he would uh, 
you would assist them to make sure that they are on the correct procedure and in the correct step prior to performing those.